সুপ্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আনোয়ার ইস্পাত নিবেদিত বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান গোল টেবিলে সঙ্গে আছি আমি সেলিম আমরাও খান দর্শক বিদ্যুৎ জ্বালানি ও নিত্য পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিচ্ছে বিএনপি সরকার বিরোধীদের দাবি জনগণের পকেট কাটতেই বাড়ানো হয়েছে গ্যাস বিদ্যুৎ তেল নিত্য পণ্যের দাম অন্যদিকে বিশ্বের কোথাও গ্যাস বিদ্যুতের ভর্তিকে দেয়া হয় না দাবি করে সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে ভর্তুকি সমন্বয় এবং নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস বিদ্যুৎ নিশ্চিত করতেই দাম বাড়ানো হয়েছে এদিকে মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডোনাল্ড লুর সম্প্রতি বাংলাদেশ সফর নিয়েও রাজনীতিতে চলছে পাল্টাপাল্টি বক্তব্য আওয়ামী লীগ বলছে ডোনাল্ড লুর কথা শুনে বিএনপি অসুস্থ হয়ে গেছে আর বিএনপির দাবি লুর ঢাকা সফর নিয়ে মিথ্যাচার করছে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ এমন একটি চিত্রকে সামনে রেখে দর্শক আজ আমাদের আলোচনা বিষয় বিদ্যুৎ জ্বালানি ও দ্রব্যমূল্যের রাজনীতি আর এ বিষয়ে আলোচনার জন্য আজ আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে আছেন আওয়ামী লীগ দলীয় সংসদ সদস্য যুবলীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ব্যারিস্টার সেলিম আলতাফ জর্জ বিএনপির তথ্য সম্পাদক আজিজুল বারি হেলাল আওয়ামী লীগ দলীয় সাবেক সংসদ সদস্য যুব মহিলা লীগের সাবেক সভাপতি নাজমা আক্তার বিএনপিপন্থী গবেষক গবেষণা সংস্থা জি নাইনের সাধারণ সম্পাদক ডক্টর সাকাহত হোসেন সায়ন্ত অনলাইনে যুক্ত আছেন সিনিয়র সাংবাদিক সুপন রায় এবং বিশ্লেষক ও অধিকারকর্মী আরিফ জেপতিক অনুষ্ঠানে সরাসরি প্রশ্ন করতে অথবা মতামত জানতে ফোন করুন টেলিভিশনের পর্দায় দেখার নম্বরে চাইলে অনুষ্ঠানটি সরাসরি দেখতে পারেন ফেসবুকেও যাচ্ছি মূল আলোচনা আলোচনা বিষয় বিদ্যুৎ জ্বালানি ও দ্রব্যমূল্যে রাজনীতি প্রথমে শুরু করতে চাই সাকতনের সায়ন্ত আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই বিদ্যুতের দাম বাড়ানো হয়েছে এবং আজকে বাড়ানো হয়েছে গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি করা হয়েছে আপনাদের কি প্রতিক্রিয়া আছে যে আপনাকে ধন্যবাদ এবং আমাদের এখানে আলোচনায় যারা আছেন সবার জন্য এবং দর্শকের জন্য শুভকামনা দেখেন জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি এর আগে হয়েছে বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে দফায় দফায় চোদ্দ বছর অন্তত এগারো বার বিদ্যুতের দাম বাড়ানো হয়েছে সর্বশেষ আজ যে গ্যাসের দাম বাড়ানো হলো এবং এত বেশি পরিমাণে বাড়ানো হলো যে এটা ছাড়া আসলে সরকারের খুব তেমন কিছু করারও হয়তো নেই দুটি পার্সপেকটিভ মাথায় রেখে তাদের এটা বাড়াতেই হয় এক হচ্ছে এই বিদেশ থেকে ঋণ নিতে আইএমএফের ঋণ নিতে শর্ত মানতে হয় সংস্কার নানান বিষয় আসায় নানান শর্তের মধ্যে পড়ে থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রির সরকারগুলি সেটা একটা বিষয় আছে তার থেকেও বড় বিষয় হচ্ছে যে হারে লুটপাট এবং টাকা পাচার তাদের করে অভ্যাস খারাপ হয়ে গেছে সেটাকে অব্যাহত রাখতে গেলে এইভাবে মানুষের পকেট কেটে সরকারের রিজার্ভ বাড়িয়ে সেখান থেকে লুটপাট করে টাকা পাচার করা এছাড়া তাদের তো আর আসলে উপায় নেই আর অভ্যাসটা এমন হয়ে গেছে এখন থামতেও পারবে না দেখেন আওয়ামী লীগের একজন নেতা প্রচার প্রকাশনা সম্পাদক আব্দুস সোবাহান মিয়া গোলাম তাকে নিয়ে তিনি দুই হাজার চোদ্দ সালে আমেরিকা নিজ নামে বাড়ি কিনেছেন এখন বেরোচ্ছে অথচ আঠেরো সালে তিনি হলফনামায় তথ্য গোপন করে নির্বাচন করে এমপি হয়ে গেছেন রাতের ভোটে হোক তবুও কাগজে কলমে এমপি তো হয়েছেন এই কারবার করেছেন ওয়াসার এমডি তাকে নিয়ে বের হয় আমেরিকার চোদ্দ বাড়ির মালিক এরকম কোটি কোটি টাকা ছাত্রলীগ একদম জেলা লেভেলের সাধারণ সম্পাদককে অথেন্টিক ভাবে অভিযোগ এসছে এবং আপনারাই প্রচার করেছেন সংবাদ মাধ্যমে সেখান থেকে আমরা জেনেছি এই অভিযোগটাও তো গুরুত্বপূর্ণ সেই অভিযোগ যদি এতই অমূলক হতো আজকে পর্যন্ত তো এই দুজনের কাউকে দেখি নাই ওই সংবাদ মাধ্যমের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থায় যেতে কারণ তাদের দুর্বলতা আছে এই সরকার কিছু থেকে কিছু হলে মিথ্য অভিযোগে আইসিটি আইনে মামলা করে দেয় একটা কথা বললে টকশোতে আর সেখানে এটা করত না এবার দেখেন আপনি দ্রব্য মূল্য এই যে গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির শুধু চিত্রটা একটু সবাই হয়তো এখনও জেনে উঠতে পারে না তাই আমি একটু বলি সরি বৃহৎ শিল্পে প্রতি ইউনিট যেটা এগারো টাকা আটানব্বই পয়সা ছিল সেটাকে ত্রিশ টাকা করা হয়েছে শিল্পে নিজস্ব বিদ্যুৎ কেন্দ্র আর মাধ্যমে যারা গ্যাস ব্যবহার করবে বিদ্যুৎ উৎপাদনে সেটা ষোলো টাকা থেকে ত্রিশ টাকা করা হয়েছে ইউনিট মাঝারি শিল্পে এগারো টাকা আটাত্তর পয়সা ছিল সেটা ত্রিশ টাকা করা হয়েছে ক্ষুদ্র কুটির শিল্প সেখানে পর্যন্ত হানা দিয়েছে যেখানে ক্ষুদ্র কুটির শিল্পে ভর্তুকি দিয়ে সহজ শর্তের ঋণ দিয়ে তাদেরকে উৎসাহিত করে 
টিকে থাকবার লড়াইয়ে সহযোগিতা করা হচ্ছে সরকারের দায়িত্ব সেই ক্ষুদ্র কুটির শিল্প দশ টাকা আটাত্তর পয়সা যেটা ছিল সেটাকে ত্রিশ টাকা করা হয়েছে হোটেল রেস্তোরাঁয় বাড়ানো হয়েছে সরকারি বেসরকারি যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি বাংলাদেশের ফিফটি পারসেন্ট বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় আপনার গ্যাস নির্ভর গ্যাস ব্যবহার করে সেইখানেও আপনার পাঁচ টাকা দুই পয়সা যেটা ছিল সেটাকে চোদ্দো টাকা করা হয়েছে এখন এতে করে কি হবে এই যে দশ বছরে চোদ্দ বছরে যে এগারো বার বিদ্যুতের দাম বাড়ানো হলো এই গ্যাসের দাম বৃদ্ধির পরে অবধারিতভাবে আবার বিদ্যুতের দাম বাড়ার একটা আশঙ্কা তৈরি হয়েছে বা তার ক্ষেত্র তৈরি করলো এখন এর আগে আপনি দেখেন জ্বালানি তেলের মূল্য যখন বৃদ্ধি হয় তখনও অস্বাভাবিকভাবে একবারে ডিজেল আশি টাকা থেকে একশো চোদ্দো কেরোসিন আশি থেকে একশো চোদ্দো অক্টেন উননব্বই থেকে একশো পঁয়ত্রিশ পেট্রোল ছিয়াশি থেকে একশো ত্রিশ এত ব্যাপক হারে বাড়িয়েছিল এবং তার প্রভাবে জনজীবনে ব্যাপক কষ্ট নেমে এসেছে দ্রব্যমূল্য বেড়ে গেছে একটা দেশের জ্বালানি সেক্টর সেটা আপনি বিদ্যুৎ গ্যাস জ্বালানি তেল এই সবের যখন দাম বাড়ে সেটা খাদ্যদ্রব্য বলেন বা অন্য যে কোনো পণ্য বলেন তার উৎপাদন পরিবহন সংরক্ষণ এবং তার বাজারজাতকরণ সমস্ত কিছুতে প্রভাব ফেলে ফলে সব কিছুর দাম বেড়ে যায় ধারাবাহিকভাবে যে বৃদ্ধির যে কথা বললেন চোদ্দ বছরে এটি কি এই চোদ্দ বছরে বেড়েছে না আগে একটা ধারাবাহিকতা ছিল আগে ধারাবাহিকতা ছিল যদি এই প্রশ্ন তোলেন তাহলে আমি আগের দুই একটা পরিসংখ্যানও পনেরো থেকে সতেরো টাকার মোটা চালের কেজি যেটা দুই হাজার ছয় সালে ছিল সেটা এখন দরিদ্র জনগোষ্ঠী যেই চালটা খায় সেটা কত টাকায় খান আর আপনার মতো লোকেরা এখন কত টাকায় খান তাহলে পনেরো থেকে সতেরো টাকার কেজি সত্তর টাকা ষাট টাকায় উঠতে পেরেছে এইভাবে আপনি সয়াবিন তেল বলেন আটা বলেন যে কোনো নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস বলেন প্রত্যেকের দাম আকাশ চুম্বি বেড়েছে গত বছরের হিসেবে বলতে চাই যখন দু হাজার এক সালে বিনবি ক্ষমতায় আসলে একশো দিনে যে কর্মসূচি নেওয়া ছিল তার ক্ষমতা গ্রহণের পরে কিন্তু তিরিশ শতাংশ বিদ্যুতের এবং জ্বালানির বিদ্যুৎ বৃদ্ধি করা হয়েছিল সেই বিষয়টি বিএনপি পাঁচ বছরে কতবার বাড়িয়েছে আপনি বলেন আপনি দেখান পারলে যে কত শতাংশ বাড়িয়েছে সেলিম আলতাফ জর্জ আপনি বলুন এই যে এত বেশি বাড়ানোর কারণটা কি এবং এতে জনগণের পরে যে প্রভাবের কথা বলা হচ্ছে যে ব্যাপক প্রভাব পড়ছে যেটা সাক্ষাৎ সিদ্ধান্ত বলল যে ব্যাপক প্রভাব পড়ছে জনগণের উপরে আরও একটা সূত্র একটু যোগ করে দেই আমি অনুরোধ করে সেটা হলো বি আপনার এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন শুনানির মাধ্যমে বিশেষ প্রক্রিয়ায় বাড়াতো যদি অসৎ উদ্দেশ্যই না থাকে তাহলে কেন প্রজ্ঞাপন দিয়ে অধ্যাদেশ জারি করে বাড়াতো কেন অধ্যাদেশে করা হলো এটি বিদ্যুৎ এবং গ্যাস দুটার দামই ধন্যবাদ আপনাকে এবং আপনার মাধ্যমে আর টিভির দর্শক যারা দেখছেন তাদেরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমার সহ আলোচক যারা আছেন তাদেরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি দেখেন যেই আলোচনাটা আজকে আপনি এসেছে যে এই হঠাৎ করে যে আমাদের যে সমস্ত এনার্জি আছে আছে এইগুলোর কেন দাম বাড়ানো হলে এবং দাম বাড়ানোর পরিপ্রেক্ষিতে কিভাবে জনজীবন আরও কষ্টের মুখে পড়বে এটার বিষয়ে নানান আলোচনা কিন্তু হয়ে আসছে বিভিন্ন সময় থেকেই সায়ন্ত ভাই যে কথাগুলো বললেন উনি খুব এক্সপার্ট ওপিনিয়ন দিলেন যে এই তথ্য এবং তত্ত্বগত যে বিষয় আছে এটার সাথে মিলিয়ে কি হতে পারে দেখেন এই তত্ত্বগত আলোচনা এবং এটার ভিত্তিতে বাস্তবিক পরিস্থিতি এই দুইটা কিন্তু সম্পূর্ণ সবসময় আলাদা রেখায় চলে তাত্ত্বিক আলোচনা আর প্র্যাকটিক্যাল এবং থিওরেটিক্যাল এই দুটা কিন্তু সবসময় আলাদা এখন বাস্তবতার নিরিখে যে সিদ্ধান্ত সরকারকে নিতে হয় দেশের মানুষকে ভালো রাখার জন্যে দেশের মানুষকে যেই পরিস্থিতি সেই পরিস্থিতিকে মোকাবেলা সেই সংকটকে মোকাবেলা করার জন্য যেই পরিস্থিতি যেই সিদ্ধান্তগুলো নিতে হয় অনেক সময় অবশ্যই অনজন অজনপ্রিয় সিদ্ধান্ত নিতে হয় টু বি অনেস্ট সেটা দীর্ঘমেয়াদী ভালো ফলাফলের কারণেই এই সিদ্ধান্তগুলো নিতে হয় যেই কথাগুলো আজকে উঠে আসছে যে আওয়ামী লীগ বিভিন্ন সময় এই তাদের এই টানা চোদ্দ পনেরো বছর না ভালোটা আপনি বলছেন যে ভালোটা কীভাবে হবে এই মূল্যবৃদ্ধির যে এক্স্যাক্টলি আমাদের ইকোনমিক্সে যে অবস্থা 
আমাদের দেশে আমাদের দেশটা তো একটা গ্রোয়িং ইকোনমির জায়গা আমাদের ইকোনমি এখনো সেভাবে ম্যাচিওর হয়ে ওঠেনি যে আমরা হুট করে কোনো একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিতে পারবো যতক্ষণ আমরা একটা গ্রোয়িং ইকোনমির দেশ আমরা মধ্যমায়ের দেশের দিকে যাচ্ছি এখন এই পরিস্থিতিতে যখন সমস্ত বিশ্বে একটা ক্রাইসিস দেখা দিয়েছে সেই ক্রাইসিসের ভেতরে যখন জ্বালানি সহ অন্যান্য সমস্ত কিছুর মূল্য বৃদ্ধি আমরা তো আর অন্য গোলার্ধের কোনো দেশ নয় আমাদের অবশ্যই এর হিটটা লাগবে সেইটাকে কিভাবে আমরা সমন্বয় করতে পারি সেই সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে দেশকে কতটা সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার যে পরিকল্পনা সেই পরিকল্পনা কিভাবে বাস্তবায়ন করতে পারি সেই আলোকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে আমি আপনাকে কয়েকদিন আগে পত্রিকার একটা রিপোর্টের কথা বলি সমস্ত পেপারে এসেছে ইনক্লুডিং প্রথম আলো ওখানে লিখছে ক্রিস্টালিনা জর্জিয়া উনি আইএফএমের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আইএমএফ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক বলছেন যে যুক্তরাষ্ট্র চীন ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থনৈতিক গতি মন্থরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে বিকজ অফ ইউক্রেন রাশা যুদ্ধ তারপরে আপনি জাতিসংঘের পশ্চিম এশিয়ার অর্থনীতি এবং সামাজিক কমিশন তারা একটা আরও ভয়ঙ্কর রিপোর্ট দিয়েছে যে আরব বিশ্বে তেরো কোটি লোক দুর্ভিক্ষের মুখে সমস্ত মেন স্ট্রিম পত্রিকাতে এসেছে এবং তারা এই রিপোর্টগুলো দিচ্ছে সমস্ত বিশ্বের অর্থনৈতিক যে কার্যক্রম স্থবিরতার দিকে যাচ্ছে এবং বারবার বলা হচ্ছে যে আমরা ইনক্রিজিংলি ফিউয়েল এবং ফুড ক্রাইসিসের দিকে পৃথিবী এগিয়ে যাচ্ছে তার মূল কারণ হচ্ছে আপনার যেই যেই দেশগুলো মূলত আমাদের এই খাদ্যশস্য সহ জ্বালানি সরবরাহের মূল জায়গা সেইখানে একটা ক্রাইসিস দেখা দিয়েছে সেই ক্রাইসিসের ফলে আমরা আমাদের দেশে সমন্বয় করার জন্যে এবং যাতে এই সমন্বিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দীর্ঘ মেয়াদে একটা সুফল পাওয়া যায় সেই ক্ষেত্রে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়ে যাচ্ছে সেই সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে সমালোচনা আলোচনা অনেক কিছুই আসতে পারে আমাদের পক্ষে বিপক্ষে নানান মতামতও আসতে পারে সেই মতামতগুলো আমরা আমাদের ভেতরে নিয়ে সেইগুলো সমালোচনা যদি মনে হয় যে হ্যাঁ সেইগুলো সত্যিই আপনার ফ্রুটফুল সমালোচনা সেইগুলো যদি নেয়ার মতো শুধু সমালোচনার জন্য সমালোচনা না হয়ে যদি সমালোচনাটা শুধরানোর জন্য হয়ে থাকে অবশ্যই সেই সমস্ত সমালোচনা থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরা এগুলোকে আরও কিভাবে আরও ভালো কাজ করা যায় সেই দিকে আমরা এগিয়ে যাব এখন দেখেন যারা কাজ করে তাদেরই ভুল হয় জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি আরো কি সংকট সৃষ্টি করতে পারে সংকটের সৃষ্টি করতে পারে সেই সংকট গুলো অবশ্যই আপনার কিভাবে আপনি আজকে দেখবেন যে মাইক্রোসফট ঘোষণা দিয়েছে তাদের কর্মী সাটাই করবে আজকে দেখতে পারেন কিছুক্ষণ আগেই দিয়েছে তো এইভাবে সমস্ত বিশ্বে বাংলাদেশে যখন এই আপনার আপনি মনে থাকতে পারে কিছুদিন আগেই কিন্তু আমাদের এই শিল্প উদ্যোক্তা যারা আছেন এফ বিসিসিআই সহ অন্যান্য যারাই ছিলেন তারাই কিন্তু তিন চার মাস আগেই বলেছিলেন যে আমাদেরকে নিরবিচ্ছিন্ন পাওয়ার সাপ্লাই দিতে হবে যদি দাম বেশি রাখেন তাও ঠিক আছে কিন্তু আমাদের এই সাপ্লাইটা দেন আপনারা এখন সেই দিকে লক্ষ্য রেখে বিশ্ববাজারে যখন দাম বেড়েছে যেটা দাম ছিল আট ডলার সেটা হয়ে গেছে না যদি উৎপাদন করে বেড়ে যায় তার প্রভাব কি সাধারণ মানুষের উপর পড়বে কি না আপনি কি মনে করেন এখন কিছু কিছু জায়গায় কিন্তু আমরা দেখেন ভর্তুকি দিয়েও এটা রেখে দিয়েছে যেমন পরিবহন খাতে তারপরে আপনার বাসা বাড়িতে কৃষি খাতে এই সমস্ত জায়গায় যেই যেই জায়গায় জনজীবন সরাসরি অ্যাফেক্টেড হতে পারে সেটা কিন্তু আমরা ভর্তুকি দিয়ে মূল্য সেখানে রেখেছি এখন শিল্পে যখন আপনার তাদের উচ্চ মূল্য দিয়ে তাদের জ্বালানি কিনতে হবে স্বাভাবিকভাবে উৎপাদনের খরচ বৃদ্ধি পাবে সেই উৎপাদনের খরচের বৃদ্ধি সাধারণ মূল্যে তার বৃদ্ধি পাবে সেই উৎপাদন এইগুলো সবই এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড ম্যাক্সিমাম এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড এখন লোকাল মার্কেটে যেগুলো যাচ্ছে সেগুলোর দাম তো অবশ্যই কিছুটা বৃদ্ধি পাবে সেই বৃদ্ধির সাথে মানুষের আয়ের সমন্বয়ের ক্ষেত্রে কিছুটা যদি দুর্ভোগ জনদুর্ভোগ হয় সেই জনদুর্ভোগটা হবে সাময়িক কেননা এই ওয়ার্ল্ড মার্কেটে যে জ্বালানি সবসময় এরকম খুব উচ্চ মূল্যই থাকবে বিষয়টা এরকম নয় কারণ এটা দাম কমার সাথে সাথে আমাদের দেশেও কমে যাবে এখন সেই ক্ষেত্রে সমস্ত বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে আমাদের এখানে এখন যে পরিস্থিতি সেই পরিস্থিতিতে মূল্য সমন্বয়ের মাধ্যমেই আমাদেরকে আমাদের অর্থনীতিকে যে চ্যালেঞ্জ এই চ্যালেঞ্জটা মোকাবিলা করতে হবে ধন্যবাদ আবারও আসবো আপনার কাছে আজিজুল বালী হেলাল আপনি কি বলবেন আপনার ব্যাখ্যা কী আছে আমার বক্তব্য হলো এখন একটা চলছে জালিয়াতির অর্থনীতি মানে ইকোনমি অফ ফরজারি আমি আমার বক্তব্যটা বলছি যে এখন বাংলাদেশে চলছে একটা জালিয়াতির অর্থনীতি কারণ আমাদের এই যে আপনি টপিক দিয়েছেন বিদ্যুৎ জ্বালানি মৃত্য পণ্য এটা কিন্তু জনগণের একটা নাবিশ্বাস এবং হাহাকার চলছে কারণ যে বাংলাদেশের মানুষ এখন 
এই চাই এই সরকারের পতন পদত্যাগ আমাদের এখন বর্তমান বিএনপি এবং অন্য অন্য রাজনৈতিক দল খুলেই কি আপনি মনে করেন যে দ্রব্যমূল্য বা বিদ্যুৎ তেলের গ্যাস কই না একটু আমি আমার সময় আমি শেষ আপনার কথা উত্তর চলে আসবে এই কথার মধ্যে দেখেন যে বিএনপি এবং রাজনৈতিক দলগুলো এবং অন্য অন্য জনগণও এখন এই বিদ্যুৎ জ্বালানি আপনি তারপর আরো একটা দিয়েছেন দ্রব্যমূল্য সবকিছু সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হলো মানুষ এখন চায় দা রাইট টু ভোট এন্ড রাইট টু চুজ দেয়ার লিডার বাই ভোটিং এইটার জন্য আমাদের এখন আন্দোলন হলো এই সরকারের পদত্যাগের আন্দোলন এবং আজকে আপনি যে বিদ্যুৎ আর জ্বালানির কথা বলছেন দেখেন বিদ্যুৎ নিয়ে আপনারা কি তেলেস্মাতি কারবারটা করলেন যে ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ তারপরে কি করলেন যে ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ প্রোগ্রাম করে হাজার হাজার ওয়াটের বাতি জ্বালিয়ে পরের কয়েকদিন পর দেখলাম ব্ল্যাক আউট এখানে প্রোগ্রাম করেছি আপনার সাথে সেলিম ভাই ব্ল্যাক আউটের দিন আমি আপনি একসাথে প্রোগ্রাম করেছি ব্ল্যাক আউট অর্থাৎ এই যে এই যে এই যে এই যে বিপরীতমুখী কথাবার্তা মানে এটা পলিটিক্যাল হিউমারও বলবো না এটা একটা মানে মানুষের সাথে একটা মানে দুষ্টামি করা এটা এবং তারপর দেখেন আপনি জ্বালানি বাংলাদেশে গ্যাস নাকি গ্যাস নাকি আপনার বাংলাদেশ নাকি গ্যাসের উপর ভাসছে আর আপনি সেই বাপেক্সকে ঠুটো জগন্নাথ বানিয়ে আপনি জ্বালানি আমদানি নির্ভর জ্বালানি আমদানি নির্ভর সব কিছু করছেন কারণ কিনতে গেলে বাজার করতে গেলে তো টাকা চুরি করা যায় এই জন্য আপনি আপনি দেশের যে আমাদের আমরা তো জানি যে কতবার কত জাতীয় পত্রিকায় বাংলাদেশ বিদেশি পত্রিকা লিখে বাংলাদেশ নাকি গ্যাসের উপর বাঁচে সেই গ্যাস আপনি এক্সপ্লোর করছেন না কারণ বাপেক্সকে আপনি করতে দেবেন না বাপেক্সকে ফুটো জগন্নাথ বানিয়ে রাখবেন আপনি এবার আসেন নিত্য পণ্য নিত্য পণ্যে কি আপনার সিন্ডিকেট করছে আওয়ামী লীগের কিছু লোক তারা সিন্ডিকেট করে ইম্পোর্ট করছে ইম্পোর্ট করে সেটাকে হোল্ডিং করছে এবং আপনি টিসিপি বন্ধ রেখেছিলেন যাক এখন টিসিপি যখন চালু করেছেন ওই যে ও এম এসের লাইন ওই ও এম এসের লাইন দেখে তো বোঝা যায় যে কত ভিড় মানুষের কি আহাকার অর্থাৎ আপনি এখন যদি বলেন সমন্বয় করছে আবার বলছেন যে বৈশ্বিক অর্থনীতি আমি তো এই টেলিভিশনে কয়েকবার বলছি আমাদের এখানে অনেক বিশেষজ্ঞ গণ আছেন আমাদের সামনে যে ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধের ফলে আমাদের দেশের ইকোনমিক প্রভাব পড়বে প্রথমে হলো খাদ্যদ্রব্য এবং জ্বালানি এখন আপনি বলেন রাশিয়ার থেকে আমরা গম ছাড়া আর কিছু কি আমদানি করি বা ইউক্রেন থেকে আমরা কি তেল গ্যাস রাশিয়া থেকে আমদানি করি কেন ওই যুদ্ধের ফলাফলে ফলে তেলের দাম বৈশ্বিক সমস্যা তো একটা ইন্টিগ্রেটেড শুনেন আমি একটা কথা বলি যদি আমরা কিন্তু দুই হাজার দশ সাল থেকে দুই হাজার আট নয় সাল দশ সাল থেকে বিএনপি বলছে বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে দেউলিয়া হতে চলেছে কোভিড এসে এই ফ্যাসিবাদী সরকারকে লাভ করে দিয়েছে কোভিড যে বিশ এবং একুশ সালে কোভিড ছিল এই কোভিড যদি না থাকতো তাহলে বাংলাদেশে কি হতো আপনাকে আমদানি করতে হতো খাদ্যদ্রব্য আমদানি করতে হতো কোভিডের সময় সব কিছু বন্ধ ছিল আপনার রিজার্ভ তখন বেড়েছে আপনার তো রিজার্ভ খরচ হয়নি যদি কোভিড না আসতো তাহলে আজকের যে সমস্যা এই সমস্যা দু বিশ সালেই দেখা দিত যেটা বিএনপি বহু আগের থেকে বলছে সুতরাং আমাদের যেটা বলা হচ্ছে ল্যাক অফ ডেমোক্রেসি বাংলাদেশে ডেমোক্রেসির যে অভাব এই অভাবের জন্য বিদ্যুৎ যদি সরকারের অ্যাকাউন্টেবিলিটি থাকতো পার্লামেন্ট যদি ভাইব্রেন্ট থাকতো পার্লামেন্ট এক দলীয় পার্লামেন্ট সেখানে আপনি বলেন যে এত বড় একটা ইকোনমিক বিপর্যয় আমার মধ্যে চলছে আপনি কি পার্লামেন্টে এটা নিয়ে কোনো আলোচনা চলছে কোনো কিছু হচ্ছে আপনার ইকোনমিক মিনিস্টার যিনি তিনি কোনো বিবৃতি দিচ্ছেন সব দেখলাম আওয়ামী লীগের নেত্রী তিনি বিবৃতি দিচ্ছেন তিনি কি ইকোনমিক মিনিস্টার নাকি তিনি বিবৃতি ইকোনমিক মিনিস্টার আমার নেই বাংলাদেশে যে অর্থনৈতিক দেউলিয়াত তো চলছে বাংলাদেশের যে রিজার্ভ শূন্য হয়ে গেছে বাংলাদেশে ভল্টের টাকা চুরি হয়ে গেছে ব্যাংকগুলো খেয়ে ফেলেছে ইসলামী ব্যাংকের মধ্যে একটা ভালো ব্যাংক আপনার ফার্মার্স ব্যাংক আপনার অগ্রণী ব্যাংক জনতা বিভিন্ন ব্যাংক বিদ্যুৎ জানেন যে কি করবেন এটা তো আপনি আগের থেকে খেয়ে ফেলছেন জনগণের সঙ্গে খুচরা চালাকে অন্যদিকে বরকতলা ভুরে বলেছেন যে এই দাম না কমালে তারা বিল দেবেন না আপনার কি বক্তব্য আছে ধন্যবাদ আপনাকে এবং আমার সহ আলোচক যারা আছেন সবাইকে শুভেচ্ছা আমি এতক্ষণ শুনছিলাম দুইজন বিএনপির নেতা বক্তব্য রাখছিলেন মনে হচ্ছিল তাদের হ্যাঁ আপনি অনেতা হলেও আপনি বিএনপির থিঙ্ক ট্যাঙ্ক আমরা মনে করি এখন আপনার যে বক্তব্য এবং আপনি তো সবসময় একটা পার্টিকে টেনেই যেহেতু কথা বলেন তো বিএনপিকে অস্বীকার করা ভালোবাসি কিন্তু ঠিক আছে ভালোবেসে কথা বলেন ঠিক আছে বিএনপির বুদ্ধিজীবী বললাম আমি আপনি নেতা না বলে বুদ্ধিজীবী বললাম আপনারা যে ভাষায় কথা বলছেন তাতে মনে হচ্ছে যে বিএনপির সময়ে বাংলাদেশে একেবারে গোয়াল বড়া গরু পুকুর ভরা মাছ মানে গোলায় ভরা ধান এবং শিশুরা হাসিয়া খেলিয়া 
বেড়াইতো কোনো রকমের কোনো অশান্তি ছিল না কিন্তু তারা যে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের কাছে বারবার যান সেই দু সালে মার্কিন রাষ্ট্রদূত মানে মরিয়াটি তখন বলেছিল দু সালে তার বাটা যেটা আপনার আমরা দেখেছি উন্মুক্ত হয়েছে পরে যে তারেক জিয়ার লাগামহীন দুর্নীতি অনিয়ম অনৈতিক কর্মকাণ্ডের কারণে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা এবং আজকে বিএনপির এই পরিণতির জন্য এটা দায়ী এবং তাদের নেতা ব্যারিস্টার মাহদুদ আহমেদ লিখেছেন যে বিএনপির এই তারেক জিয়া তারেক জিয়া এবং বেগম খালেদা জিয়ার যে অন মানে অনাচার যে তাদের যে অর্থনৈতিক অর্থনীতিকে তারা যেভাবে লুটপাট করেছে এবং বিশেষ করে আমি বলতে চাই যে বিদ্যুতের নিয়ে তাদের এত বেশি মায়া কান্না আমরা দেখছি কিন্তু সেই বিদ্যুতের উৎপাদন তাদের সময় কি ছিল জয়নেত্রী শেখ হাসিনা যেই বিদ্যুৎ চার হাজার একশো মেগাওয়াট বিদ্যুৎ রেখে এসেছিলেন এবং তারা যখন দু হাজার এক সালে ক্ষমতায় আসলো এবং যখন বাধ্যতামূলক জোর করে তাদেরকে ক্ষমতা তারা ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হলো সেই সময় বিদ্যুৎ আরও এক হাজার মেগাওয়াট তারা কম করে রেখে এসেছিল যারা বিদ্যুৎ দিতে পারেনি বিদ্যুতে পাঁচটি বছর বিদ্যুতে যে বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়ে যে টাকা বরাদ্দ দেওয়া হতো সেই কোটি কোটি টাকা যারা লুটপাট করে খেয়েছে যারা শুধু বিদ্যুতের নামে খাম্বা করেছে তাদের মুখ থেকে বিদ্যুতের এই সমস্ত কথাবার্তা শোভা পায় না ওয়ার্ল্ড আমরা দেখছি যে বিশ্বের অর্থনীতি নিয়ে যারা বিশ্লেষণ করেন তাদের মধ্যে বাংলাদেশে পৃথিবীর যে অর্থনৈতিক উন্নয়নশীল যে রাষ্ট্রগুলি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের দিক দিয়ে বিশটি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশ শ্রেষ্ঠ সেই বাংলাদেশ কি কারণে শ্রেষ্ঠ জনতি শেখ হাসিনার যে পলিসি যে কর্মকাণ্ড যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং ভীষণ সেই ভীষণগুলো বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে কিন্তু বাংলাদেশকে বাংলাদেশ আজকে মধ্যমায়ের দেশ তা বাংলাদেশের পার ক্যাপিটাল ইনকাম ওনাদের সময় ছিল সেটা যেটা হ্যাঁ বলবেন তো অবশ্যই বলবেন আপনাদের সময় মাথা পিছু আয় ছিল পাঁচশো তেতাল্লিশ ইউএস মার্কিন ডলার আর এখন সেটা প্রায় তেইশশো দু হাজার মার্কিন ডলার তা আপনারা যখন আঠাশশো প্রায় আঠাশশো চৌত্রিশ মার্কিন ডলার তা আপনারা তো কিছুই করতে পারেন না আপনাদের পাঁচশো ছিল আর আঠাশশো আর আপনাদের সময় বিদ্যুৎ উৎপাদন ছিল তিন হাজার আর এখন পঁচিশ হাজারের উপরে আপনাদের কাছ থেকে এখন আমাদের বাণী শুনতে হয় ছবক শুনতে হয় এবং বিশ্বে আমাদের দেশবাসীর এইটি হচ্ছে দুর্ভাগ্য যে এই পতিত বিএনপি যে বিএনপির দুর্নীতিতে একেবারেই আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিল যারা এই যে বিদেশে বাড়ি করার কথা বলেন তাদের নেতাই তো বিদেশে লন্ডনে বসে লন্ডনে এত মানে প্রচুর মানে এখানে বসবাস করতে গেলে প্রচুর অর্থ খরচ হয় আমরা জানি আমাদের ছেলে পেলে লন্ডনে পাঠাতে গেলে চিন্তা করতে হয় যে লন্ডনে পড়াবো না ওখানে অনেক খরচ বেশি সেইখানে তারেক জিয়া বছরের পর বছর কিভাবে বিলাসবহুল জীবনযাপন করছে এবং তাদের সেই টাকা ওই তারা অন্যের বাড়ি কোথায় আছে দুবাইতে বাড়ি আছে কি না কানাডায় বাড়ি আছে কি না এটা খুঁজে বেড়াচ্ছে তাদের নেতারা কোথায় কোথায় বাড়ি করেছে তাদের তো আর্থিক অবস্থা খারাপ না তারা দীর্ঘদিন যেই ওই পাঁচ বছরই বলেন আর তার আগে যে রহমানের আমল থেকে বলেন তারা যে লুটপাট করেছিল তাদের সেই লুটপাটের অর্থনীতির সে কি অবস্থা করে রেখে গেছিল তারা আর সেইটা থেকে শেখ হাসিনা সেই অর্থনীতিকে আজকে কোথায় দাঁড় করি আমি আপনি ছোট একটি প্রশ্ন সেটি হচ্ছে যে সবসময় এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন কিন্তু মূল্যবৃদ্ধি করে থাকে সোনের গণশনের মাধ্যমে কিন্তু এবার কেন প্রজ্ঞাপনের ভিতরে করা হলো এটির ব্যাখ্যা এটা শোনেন এটা আমরা যেমন বলেছি যে আমরা এটার এক্সপার্ট মানে ওপিনিয়ন আমরা দিতে পারছি না কিন্তু যেটা করেছে নিশ্চয়ই সেটা কোনো নিয়ম নীতির মধ্যে আছে হয় করেছে অথবা বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়ের কোনো কর্মকর্তা বা মন্ত্রী মহোদয় এটার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দিতে পারবেন কিন্তু এটা যেহেতু নিয়মের মধ্যে আছে আর সরকার কি সরকারকে তো অ্যাডজাস্ট করতে হবে প্রতিটি বিষয়ে যদি আমরা ভর্তি কি দেই তাহলে জনতি শেখ হাসিনার দু হাজার একচল্লিশ সালের বাংলাদেশ উন্নত বিশ্ব সেই বিশ্বটা হবে কি করে উন্নত বিশ্ব হতে হলে তার আপনাদের এই যে তেইশ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ হলে পঁচিশ হাজার হলে হবে না চল্লিশ হাজার মেগাওয়াট কাছে राष्ट्रेशनल দুর্ভোগ আমাদের ঘাড়ে পড়ছে এটা হচ্ছে নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে স্থানীয় ম্যানেজমেন্টে আমাদের সরকার রাষ্ট্রের ভিতরে বিভিন্ন এজেন্সির মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি আছে 
সেটা ইচ্ছে করে হোক অনিচ্ছাতে হোক বড় আকারের দুর্নীতি আছে এবং তার কারণেও কিন্তু এক ধরনের ইকোনমির উপরে একটা চাপ তৈরি হচ্ছে দুটো চাপই আছে কিন্তু এই মুহূর্তে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি দাম না বাড়িয়ে আসলে সরকারের কোনো উপায় নেই সেটা শুধু আন্তর্জাতিক চাপের জন্য আছে তা না আপনি দেখবেন যে আইএ যেটা ইন্টারন্যাশনাল এনার্জি এজেন্সি তাদের রিপোর্টে যে পঁচিশটা দেশ সর্বোচ্চ ভর্তুকি দিচ্ছেন বিশেষ করে ফসিল ফুয়েলে তার মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান কুড়িতম ভালো দেখা যায় আচ্ছা ঠিক আছে পঁচিশটা দেশের মধ্যে কুড়িতম কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে অন্যান্য যেসব দেশ আমাদের উপরে আছে ভর্তুকি দিচ্ছেন তাদের নিজস্ব তেল আছে যেমন ইউক্রেন আছে কাতার দিস অ্যান্ড দ্যাট যাদের নিজস্ব ফুয়েল কনজাম মানে উৎপাদনের একটা জায়গা আছে তাদের খনি আছে তারা ভর্তুকি দিচ্ছে তাদের নাগরিকদের জন্য এর বাইরে খুব বেশি দেশ এই পরিমাণ ভর্তুকি তার ইকোনমির সাইজ অনুযায়ী দিতে পারছে না বাংলাদেশ দিয়ে যাচ্ছে এখন একটা সময় এসেছে আপনি যা আয় করবেন তার থেকে যদি বেশি ব্যয় করেন আপনাকে দেউলিয়া হতেই হবে এটা খুব একটা আরিফ জেপতি আপনার কাছে আমি আজ অনেক কিছু শুনবার আছে একটি বিরোধিতে আমাদের যেতেই হচ্ছে দর্শক আনোর ইস্পাত নিবেদিত বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান গোলটি বিলি নিচ্ছে ছোট্ট বিরতি আজ আমাদের আলোচনা বিষয় বিদ্যুৎ জ্বালানি ও দ্রব্যমূল্যের রাজনীতি ফিরে আসছে অল্প সময়ের মধ্যেই সঙ্গেই থাকুন দর্শক আনোয়ার ইস্পাত নিবেদিত বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান গোলটি বিলি গোলটেবিল শুরু করছি আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আলোচনার বিষয়ে বিদ্যুৎ জ্বালানি ও দ্রব্যমূল্যের রাজনীতি ফিরছি আলোচনায় এ পর্যায়ে আবারও যাচ্ছি আর এফ জেপতিক আপনার কাছে আপনি যে এখান থেকে শেষ করেছিলেন হ্যাঁ দীর্ঘ বিরতির কারণে আমার মনে হয় আমার এবং দর্শক শ্রোতার সকলেই ভুলে গেছি আসলে আমরা কি নিয়ে কথা বলছিলাম আমরা মূলত কথা বলছিলাম যে জ্বালানি এই জ্বালানির যে মূল্যগুলো বৃদ্ধি হলো কয়েকটা স্তরে যে বাড়লো এবং আমি যেটা পরিসংখ্যা দিয়েছিলাম যে কোভিডের কারণে গত কয়েক বছর দারিদ্রের সংখ্যা বেড়েছে এই মূল্যবৃদ্ধি কি ধরনের প্রভাব বিস্তার করতে পারে আরও মানুষের উপরে সাধারণ মানুষের উপরে যেটি আলোচনা হচ্ছে হ্যাঁ সাধারণ যে বিষয়টা হচ্ছে কি আসন্ন জনজীবন এখন দুর্বিষয় একটা হচ্ছে কোভিড দ্বিতীয় হচ্ছে ইউক্রেনের সরাসরি আমাদেরকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করছে এবং আমাদের ক্ষতি করছে যেমন ধরেন ডলারের মূল্য কোথাও গিয়ে দাঁড়িয়ে যে জায়গায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে যে কোনো জিনিস আমরা তো আমদানি নির্ভর জাতি আমাদের কিন্তু আমদানিটা বেশি করতে হচ্ছে বিশেষ করে ভোগ্য পণ্যের একটা বড় আমদানি করতে হবেই তাহলে আপনি চাইলেও তার দাম কমিয়ে রাখতে পারবেন না আপনি যেটা আগে টাকা আশি টাকা থেকে পঁচানব্বই টাকা ডলার দিয়েছেন সেটা একশো দশ টাকা পর্যন্ত ডলার দিয়ে হয়তো আপনাকে কিনতে হচ্ছে এই মূল্য বৃদ্ধির দায়িত্বটা কে নিন বিদ্যুৎ এবং জ্বালানি ক্ষেত্রে যে ভর্তুকির কথা আমরা বলছি এটা ছাড়া সরকারের কোনো গতি আছে বলে আমার মনে হয় না প্রথম কথা হচ্ছে আপনি খরচ বেশি করবেন আর আয় কম করবেন এটা কোন সাস্টেনেবল মডেল না এটা খুব দুর্ভাগ্যজনক অবস্থা আমাদের জন্য কিন্তু এটাই বাস্তবতা এখানে কিছু জিনিস হয়তো পরীক্ষা নিরীক্ষা করার জায়গা আছে আমি সরকারের যারা এই সিদ্ধান্তগুলো নেন তাদের কাছে অনুরোধ করব যেমন ধরেন দিল্লিতে টু ইউনিট দুইশো ইউনিট পর্যন্ত দরিদ্র মানুষের জন্য বিদ্যুতের মূল্য দিতে হয় না এটা দিল্লি সরকারের দিল্লিতে আম আদমি পার্টি পরীক্ষা করছেন এবং তারা সাকসেসফুলি করছেন এই মডেলগুলো আমরা একটু পরীক্ষা করে দেখতে পারি যাতে একেবারে তৃণমূলে দরিদ্র শ্রেণীর লোক যারা আছেন তাদের উপর যাতে চাপটা না পড়ে সেটা আবার যারা একটু সামর্থ্যবান ভোক্তা আছেন তাদের উপরে হয়তো শেয়ার করে এই বৃদ্ধি কি আপনি মনে করেন যে প্রান্তিকের মানুষের উপরে চাপ পড়ার কি সম্ভাবনা আছে বা কি ধরনের চাপ পড়তে পারে যেটা বলা হচ্ছে দুটো জায়গায় আছে প্রথম কথা হচ্ছে কি বিদ্যুৎ গত কয়েক বছর ধরে একেবারে গ্রাম গ্রামান্তরে গিয়েছে এবং এটার এক ধরনের শ্রেণী তৈরি হয়েছে বাধ্য হয়ে হয়েছেন বা অভ্যস্ত হয়েছেন এমনকি আপনি যদি দেখেন গরিব আগে যে গ্রামে যিনি ভ্যান চালাতেন পায়ে তিনিও হয়তো একটা ইলেকট্রিক লাগিয়ে একটা ব্যাটারি দিয়ে রিক্সা চালাচ্ছেন ভ্যান চালাচ্ছেন বিদ্যুতের ভোক্তা তিনিও এখন আমরা কৃষিতে ভর্তুকি দিচ্ছি কৃষির বিদ্যুতে হয়তো আমরা ভর্তুকি দিচ্ছি সেটা খুবই ভালো সিদ্ধান্ত কিন্তু বাকি যে অংশগুলোতে আছে সেখানে আমরা ভর্তুকি দিতে পারছি না এক দ্বিতীয় হচ্ছে আমরা ইন্ডাস্ট্রিতে ভর্তুকি দিচ্ছি না বা দিলে কমে ফেলছি আমরা বিদ্যুতের দাম বাড়াচ্ছি ইন্ডাস্ট্রি থেকে যে পণ্যটা উৎপাদিত হচ্ছে সেটা কিন্তু আবার দরিদ্র শ্রেণীর লোকরাই কিনবেন এবং তখন যে ধরা যাক একটা বিস্কিট ফ্যাক্টরির বিদ্যুতে আমরা ভর্তুকি যখন দিব না সেটা বিস্কিটের দামের উপরে প্রভাব ফেলবে এবং দরিদ্র একজন মানুষ সেই বিস্কিট কিনতে গেলে তাকে হয়তো তার জন্য দশ পয়সা থেকে এক টাকা দুই টাকা হোয়াট এভার একটা মূল্য বাড়াতে হচ্ছে তো পরোক্ষভাবে যেটাই আমরা 
কিনতে চাবো কনজুমার হিসাবে সেটার উপরে বিদ্যুতের এবং জ্বালানির অন্যান্য ক্ষেত্রে দ্রব্যমূল্য যেটা বৃদ্ধি করা হবে তার প্রভাব পড়বে এটাকে অন্যভাবে সামাল দেওয়ার জন্য দীর্ঘদিন ধরে সরকার ধরেন কৃষিতে ভর্তুকি দিয়ে আসছেন আরো কিভাবে ভর্তুকিটা ওয়েল ম্যানেজ করা যায় দরিদ্র শ্রেণীর উপরে চাপটা কমিয়ে রাখা যায় এটা আমাদের দেখার খুব প্রয়োজন আছে হ্যাঁ আমাদের উৎপাদন বেড়েছে বিদ্যুতের উৎপাদন বাড়ায় কিন্তু ইকোনমিতে আবার কিছু শুভ ফল এসেছে যে কথাটা বলছিলাম একটু আগে ধরেন ভ্যান গাড়ি পায়ে চালিয়ে যিনি হয়তো দুশো টাকা রোজগার করতে পারতেন তিনি এখন হয়তো বিদ্যুতের মাধ্যমে একটু দ্রুত চালাতে পারেন বা প্রোডাক্টিভিটিটা বেড়েছে ইকোনমিতে এবং সেটার একটা ফল তারা সকলেই পাচ্ছে আমরা তারপরে আমার কাছে মনে হয় এটা খুবই একটা ট্রিকি জায়গা পরিমাণ জায়গা থেকে বাংলাদেশ কিন্তু আমি একটু আগে আইএর রিপোর্টের কথা বলছিলাম বাংলাদেশ যথেষ্ট পরিমাণ ভর্তুকি দিয়ে থাকেন সবসময় দিয়ে থাকেন সকল সরকারি চেষ্টা করেছেন সাধারণ মানুষকে যাতে ক্ষুব্ধ না করে এনার্জি সেক্টরটা ইউজ করা যায় ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমরা আপনার কাছে আমি আসবো সুপন রায় আপনি বলুন যে মূল্য বৃদ্ধির ফলে কিন্তু বিএনপি আওয়ামী লীগের ভিতরে কিন্তু টান টান উত্তেজনা চলছে কথা মালা লড়াই চলছে নানা কিছু চলছে যে জনগণের কি অবস্থা হচ্ছে আসলে জনগণের অবস্থানটা কিভাবে নির্ণয় করা যায় যারা আছেন আপনার সামনে উপস্থিত স্টুডিওতে তারা তো তাদের পলিটিক্যাল স্টেটমেন্ট দেবেনই তাদের অবস্থান তারা ডিফেন্ড করার চেষ্টা করবেন কিন্তু আমরা আমি সাংবাদিক হিসেবে এটুকু বলতে পারি যে আমরা কথা বলবো তথ্যের মানে ফ্যাক্টের উপরে নির্ভর করে এবং বাস্তবতাকে বুঝছে যেটা হলো মানুষকে দ্রব্যমূল্যের মূল্যস্ফীতি তো অনেক দিন ধরে অনেক দিন ধরেই কিন্তু এটা মানুষকে স্পর্শ করছে আজকে যদি আপনি বাংলাদেশ ব্যাংকের একটা প্রতিবেদন খেয়াল করেন দেখবেন বাংলাদেশ ব্যাংক সে তাদের প্রতিবেদনেই বলেছে যে গত এক বছরে মানুষের সঞ্চয় পাঁচ দশমিক চৌত্রিশ পার্সেন্ট কিন্তু কমেছে এটা কিন্তু একটা মূল্যেখ করবার মতো আপনি আপনি যদি আপনার ঘর থেকেই বের হন তাহলে আপনি নানা রকম উপকরণ দিয়ে সেটা দেখতে পাবেন সেটা নিয়ে মনে হয় খুব বেশি বলার দরকার নেই তবে এটা ঠিক এখন যে দামটা বাড়ানো হয়েছে এগারো বার কি বারো বার আমি সংখ্যাটা মানে অ্যাকুরেটলি মনে নেই বাট বাড়ানো হয়েছে এবং সেটা যে এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন তাকে তারা শুনানি নিয়েছে কিন্তু তার বাইরে কিন্তু এখন সরকার এমন ভাবে একটা ব্যবস্থা প্রশ্ন আছে এটা খুব জরুরি অবস্থা না হলে তো এরকম হওয়ার কথা না কিন্তু এই কথা আপনার জানতে হবে বা মানতে হবে যে গ্লোবালি আপনি যদি ইংল্যান্ডের দিকে তাকান আপনি যদি জার্মানির দিকে তাকান আমেরিকার দিকে আর অনেক দেশে কিন্তু জ্বালানির দামের কিন্তু সমন্বয় তারা করেছে এখন আমরা যে জায়গাটা আছি গত এক বছরে আমরা করোনার যে ধাক্কা সামলে উঠতে উঠতে কিন্তু আমাদের ইউক্রেনের এই যে যুদ্ধটা এটা দৃশ্যমান যত বেশি দিন যাচ্ছে এটার কিন্তু এই জটিলতাটা কিন্তু তত বেশি বাড়ছে কারণ আমরা আমাদের পুরো ইকোনমিটা আপনি যে গার্মেন্ট আমি বলছি যে ডলারের যে ক্রাইসিস আপনি এত কিছুর পর এখন কিন্তু অনেক এলসি ওপেন করা যাচ্ছে না পায়রা বন্দরের কিন্তু উৎপাদন একটা বন্ধ আর একটা বন্ধ হওয়ার মতো অবস্থায় চলে যাচ্ছে এই ফ্যাক্টটা তো আপনার মানতে হবে তার মানে আমাদের ডলারের ক্রাইসিস আছে প্রাইস বেশ বেড়ে যাচ্ছে মানুষকে সেটাকে টাচ করছে স্পর্শ করছে মানুষের আহ এই যে সঞ্চয় আমি বললাম পাঁচ দশমিক আজকের রিপোর্ট পাঁচ দশমিক চৌত্রিশ পার্সেন্ট কমে গেছে তো এগুলো তো আমরা ইগনোর করতে পারি না তো সমন্বয় ভর্তু কি আমাদের ইকোনমি কি অত বেশি স্ট্রং যে আমরা দীর্ঘ দিন ধরে ভর্তি গ্রুপে চালাবো যেটা আরিব জগতিক বলছে যেই এক্সপেরিমেন্ট গুলো আমাদের প্রতিবেশী দেশ করছে বা আরো যদি অন্য দেশ থেকে থাকে সেগুলো আমরা যদি অ্যাডাপ্ট করতে পারি আমাদের ভিতরে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি যে যারা এমনিতেই একটা প্রান্তিক পর্যায়ে আছে যাদের মানে খরচ বেড়েছে কিন্তু মজুরি বা ইনকামটা বাড়েনি শুধু সরকারি কর্মকর্তা আমি বাদ দিই তাদের ইনকামটা খুব ভালোভাবেই বেড়েছে গত কয়েকবার কিন্তু সাধারণ মানুষ যাদের যারা একটা নির্দিষ্ট আইসিমের ভিতরেই থাকে তাদের দিকটা তো আমাদের ভাবতে হবে এই মেকানিজম ডেভেলপ করবে যারা যারা অনেক বেশি অর্থনীতিবিদ সঙ্গে যুক্ত অর্থনীতিবিদরা প্রায়োগিক জায়গায় যারা আছেন 
কিন্তু আপনার আমরা এই এত ক্রাইসিস এর ভিতরে দেখেন আমরা দুই একটা ঘটনা আমাদের কিন্তু আবার হতাশ করে এটাও কেন বলা দরকার আমাদের যাদের যাদের অতি যারা অতি মুনাফা করেন বা অতি ধনী তাদেরও কিন্তু এই ক্রাইসিস এর ভিতরেও দেশের বাইরে গিয়ে যেই রকম ভাবে জাঁকজমক ভাবে বিয়ে অনুষ্ঠান আমরা দেখছি চার পাঁচ হাজার অতিথি সেখানে অ্যাটেন্ড করছে তারা কিভাবে তারা তো আর নগদ বাংলাদেশ টাকায় খরচ করছে না নিশ্চয়ই ডলারে খরচ করছে এগুলো কিন্তু আমাকে জাতি হিসেবে আমাকে কিন্তু আমাকে টাচ করে আমি সেই কথাটা বলছি এটা কিন্তু ওই মানুষগুলোকে ক্ষুব্ধ করে তারা কিন্তু এগুলো দেখে তারা কিন্তু এখন পুরো দেশটাই তো পুরো পৃথিবীটা এখন হাতের মধ্যে হয় আমাদের আমাদের যেই সরকারের যেই স্টেটমেন্ট আপনি দেখেন দুটো স্টেটমেন্ট খুব সুন্দরভাবে আছে একটা হলো যে মিশন স্টেটমেন্ট একটা হলো ভিশন ভিশনের জায়গাটা তারা কিন্তু খুব সুন্দর ব্র্যান্ডিং করেছে যে ডিজিটাল বাংলাদেশ সেখান থেকে তারা কিন্তু একটা ট্রান্সফর্ম হয়ে এখন বলছে স্মার্ট তো স্মার্ট বাংলাদেশের কাজকর্মগুলো তো সেই রকম ভাবে স্মার্ট হতে হবে অ্যানালগ যুগে থাকলে তো এখন আর চলবে না প্রশ্ন করছি যে বিদ্যুৎ এবং গ্যাসের দাম বাড়ানোর পক্ষে আমাদের জন্য কাজ করছেন যেমন গ্যাসের দাম দশ টাকা থেকে তিরিশ টাকা হয়ে গেল এই গভর্নমেন্ট নিঃসন্দেহে ওনাদেরকে ওয়েলকাম জানাই যে আমাদের পক্ষেই কাজ করছে কিন্তু ওনরা যদি সামনে ক্ষমতায় আসে ওনরা তিরিশ টাকা থেকে দশ টাকায় নিয়ে আসবেন কেন এই প্রশ্নটা সঙ্গে থাকুন আচ্ছা হেলাল আপনার আপনি আপনাকে আমি দোয়া করি যে আপনি আশা করছেন যে বিএনপি ক্ষমতায় আসবে আমরা সেই আলোকে এবং দেশ নায়ক তারেক রহমান সাতাশ দফা যে বাংলাদেশের রূপরেখা রয়েছে সে আলোকে দেশ পরিচালনা করবো ইনশাল্লাহ এবং আপনাকে আপনার শুভকামনা করছি ধন্যবাদ লুর যে বিষয়টা আসছে যেটা ডোনাল্ড লু বাংলাদেশে এসছেন এই ব্যাপারে আপনাদের সঙ্গে দেখা করে নিয়ে একটি আলোচনা আছে রাজনৈতিক অঙ্গনে এই বিষয়টিকে আপনি কিভাবে দেখছেন অনেক বলার চেষ্টা করেছেন যে আপনারা অর্থাৎ লুর ডোনাল্ড লুর সফের আগে কিন্তু বড় ধরনের একটি প্রচারণা ছিল নানা গণমাধ্যমে যে বিএনপি বেশ স্পিত হয়েছে নানা কারণে কিন্তু কেন পরবর্তী পর্যায়ে আপনাদের সঙ্গে দেখা করলো না ব্যাখ্যাটা কি আছে আমি আমার বক্তব্য হলো যে আমি বলি আওয়ামী লীগের সাথেও দেখা করেনি আওয়ামী লীগের সাথেও দেখা করেনি এটা একটা বিষয় আর একটা বিষয় যে বাংলাদেশে এখন রাজনীতিতে লু হাওয়া বইছে এটা এস এ টিভি গতকাল একটা টপিক দিয়ে টকশ করেছে যে বাংলাদেশে এখন লু হাওয়া বইছে তা আমি বলছিলাম যে এটা ঠিক বাংলাদেশের রাজনীতিতে লু হাওয়া মানে গরম হাওয়া বইছে আপনাদের দুজন নেতা কিন্তু হাসপাতালে আলোচনা আছে এটা একটা রহস্যজনক হিসেবে করে তুলছেন আপনি ওই ওই দিন তো আপনিও হসপিটালে যেতে পারতেন আপনিও স্কুলে যেতে পারতেন ওইটা অন্য জিনিস কথাটা যে আমরা কিন্তু ডোনার লু বলেন আর আমেরিকা বলেন আর রাশিয়া বলেন এটার উপর নির্ভরশীল বিএনপি না বিএনপি একটা জাতীয়তাবাদী দল অর্থাৎ ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদী আমরা বিশ্বাসী এবং আপনি জানেন আমি জাতীয়তাবাদের সাথে আন্তর্জাতিকতাবাদের সবসময় একটা সংঘর্ষ আছে তাই না সুতরাং আমরা এই যে বাইরের যে শক্তিগুলো এই শক্তির সাথে আমাদের শক্তির সহর হয়ে বিএনপি ক্ষমতায় আসার জন্য বিএনপি রাজপথকে টার্গেট করেছে আমরা তো বলছি যে আমাদের সব কিছু ফয়সালা হবে রাজপথে প্রকাশ্যে বলছি আমরা এখানে সমস্যা হচ্ছে যে আওয়ামী লীগের নেত্রী এবং আওয়ামী লীগ রাজনৈতিক দল হিসাবে এমন মানে ক্ষমতায় আঁকড়ে থাকার জন্য ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য যখন জনবিচ্ছিন্ন হয়ে গেল এবং আন্তর্জাতিকভাবেও তিনি কিন্তু নিন্দিত এবং ধিকৃত হয়েছেন যে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আপনার ওয়ান ইলেভেনের পরে অর্থাৎ টুইন টাওয়ার ধ্বংসের পরে টেরর ওয়ার অন টেরর যে ক্যাম্পেইনটা ছিল সেই ক্যাম্পেইনের পালে বাতাস লেগায় কিন্তু আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেছিল ওয়ান ইলেভেনের বিদেশি শক্তির দ্বারা এটা ইতি রাজনৈতিক ছাত্র হিসাবে সবাই এটা জানেন যে আপনার সেই আমেরিকার সেই পলিসি ওয়ার অন টেরর এটা যখন হিউম্যান আপনার ডেমোক্রেসি এবং হিউম্যান রাইটস এই সমস্ত আসলো তখন দেখেন ওনারা এর মধ্যে নিয়ে আসলেন কি ওই যে জঙ্গি তারপরে আপনার ধর্মনিরপেক্ষতা এই সমস্ত টার্ন আবার ইউজ করতে চাইলেন কিন্তু 
এখন আপনার বাংলাদেশে এখন ভূ রাজনৈতিকভাবে যেহেতু আমাদের ভূ রাজনৈতিকভাবে আমাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান রয়েছে আমাদের অর্থনৈতিক কারণে কিন্তু না আমার এই যে এই যে লু হাসছে আপনার চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী আসছে ভারত আসছে রাশিয়া দেখলাম লিফ সার্ভিস দিচ্ছে এই যে রাশিয়া আমেরিকার যুদ্ধ বাংলাদেশে আমরা দেখতে পাচ্ছি ছায়া যুদ্ধ মানে শ্যাডো হোয়ার দেখতে পাচ্ছি এগুলো মনে করেন না যে আপনার এই যে আমাদের অর্থনীতি আমাদের বিদ্যুৎ জ্বালানি এগুলো একদম সোনায় সোহাগ যাবে না ডোনাল্ড লুর যে সাম্প্রতিক সফর আপনাদের মূল্যায়নটা কি ছিল সংক্ষেপে বলেন যে আমাদের মূল্যায়ন হলো যে লু বাংলাদেশে প্রত্যাশা করে বাংলাদেশে তিনি আসেননি তিনি আসেন ইন্ডিয়া আসলে যদি লুর সফরের বিস্তারিত দলীয়ভাবে আপনাদের মূল্যায়নটা কি যদি সংক্ষেপে বলেন উনি উনি এসে বাংলাদেশে আমাদের বাইরের একজন রাষ্ট্রদূত পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী তিনি আসছেন এবং তিনি বলে গেছেন যে রাইট টু ভোটের কথা বলেছেন তিনি বলেছেন ডেমোক্রেসির কথা তিনি বলেছেন মনোবিজ্ঞতার কথা আমরা এটার সাথে একমত এটার সাথে আমরা একমত এবং আপনি আপনি বলছেন যে আওয়ামী লীগের বিএনপির সাথে দেখা করেন উনি কি আওয়ামী লীগের সাথে দেখা করেছে আমি তো বললাম যে উনি সফর করছেন ইন্ডিয়ায় উনি বাংলাদেশে আসছেন পরে ইন্ডিয়া হয়ে বাংলাদেশে আছে কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকারের সঙ্গে তো দেখা করেছে সেখানে আওয়ামী লীগ সরকার আছে সরকার সাথে কার সাথে দেখা হচ্ছে আপনার প্রধানমন্ত্রীর সাথে কি দেখা করছেন নাকি আমি বলছি যে দেখা করছে সালমান এফ রহমানের সাথে তিনি সরকারের সরকার একটি অংশ হ্যাঁ তার দেখা করছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে আওয়ামী লীগের সাথে দেখা করেননি উনি কার সাথে দেখা করেন এটা ইম্পর্টেন্ট না আমাদের কাছে আমাদের আমি তো বলছি যে বিএনপি জাতীয় জাতীয়তাবাদের রাজনীতি করে আন্তর্জাতিক আন্তর্জাতিকের সাথে সংঘর্ষ জাতীয়তাবাদের রয়েছে এটা এটা আপনারা জানেন এবং আমরা বলেছি যে আমাদের তাহলে আপনার বিদেশিদের কাছে অর্থাৎ নির্ভরশীল নন না না বিদেশিদের কাছে নির্ভরশীল তো আওয়ামী লীগ আজকে বিদেশিরা দেখেন আমি একটু আমাকে আওয়ামী লীগ তো বলে থাকে যে আপনারা বিদেশে নালিশের পানিতে পরিণত হয়েছে বলেছেন আমি আপনি একটু বলেছেন আমি এক আর দুই মিনিটের মধ্যে বলবো দুই মিনিট এক মিনিট শেষ সেভেন্টি ওয়ানে আমরা যে স্বাধীনতার যুদ্ধ করেছিলাম সেখানেও আমরা আমার সারা পৃথিবীতে এটা নিয়ম আমরা সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং ভারতের সাথে আমাদের সম্পর্ক রয়েছে মুক্তিযুদ্ধকে ত্বরান্বিত করবার জন্য নাইনটির মুভমেন্টও বিদেশিদের আপনার মুভমেন্ট ছিল কিন্তু দেখেন এটা হলো আমাদের একটা জাতীয় যুদ্ধ মুক্তির জন্য আমাদের একাত্তর এবং নাইনটির কিন্তু কিন্তু ওয়ান ইলেভেনের যে দিতে ঘটেছে ইন্টারনাল পলিটিক্সকে আপনার ম্যানুপুলেট করার জন্য সেই হ্যারিকে টমাস সে আনারুল্লাহ চৌধুরী সেই ডেন্টাল অফ ডিজেলিয়ান সেই টুইস যে গ্রুপ এগুলো কি আপনাদের মনে নেই যে বলছে ছোট্ট প্রসেস হচ্ছে যে আপনারা দাবি করছেন আপনাকে বৃহত্তর রাজনৈতিক দল আপনারা মুভমেন্ট করবেন জনগণকে সঙ্গে নিয়ে যেখানে জনগণের শক্তির উপরে ভিত্তি করে আপনাদের আন্দোলন করার কথা সহায়তা আসার কথা সেখানে বিদেশ নির্ভরশীলতার কারণ যেটা আওয়ামী লীগ বারবার অভিযোগ করছে আপনারা নালিশের পার্টি এটা এটা বিএনপি এটা আওয়ামী লীগ বলছে এটা আওয়ামী লীগ বলছে আমরা কখনো বিদেশ আমরা সবসময় আমি তো বলছি জাতীয়তাবাদী দল ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদ আমরা রাষ্ট্র আমরা আমরা আঞ্চলিক আমি আরেকটি কথা একটু আমাকে পরে আমি আরেকটি কথা বলছি যে নাজমা বা কথাটা তুলছো দেখেন আমাদের কিন্তু একটা রাজনৈতিক একটা হারমোনি এবং রাজনৈতিক সৌজন্যতা বজায় রাখা উচিত আপনারা যেভাবে আমাদের নেতা নেত্রীর নাম বেগম খাদের বা তারেক রহমানের নামে যে সমস্ত বাজে কথা বলেন আমরা কি আপনাদের যে নেতা বা তাদের পরিবার নিয়ে আমরা কোনো বাজে কথা বলি বলি না আমি বলছি আপনার আমি একটু বলি এর পর আপনি বলছেন সৌজন্যতার আমি তাদেরকে বলছি সৌজন্যতা আপনি যদি আজকে বেগম খাদার যার নামে তারেক রহমানের নামে বলেন তখন আমিও কিন্তু ওই টাইপের আপনাকে যে নেতা তাদের নামে বলতে হয় কিন্তু বললে আপনাদের দেশে তো আইসিটি অ্যাক্ট দিয়ে আমাদের গলা চিপে ধরছেন সুতরাং আমি আশা করব এই টক শোর থেকে সেলিম ভাই সহ আপনাদের সবাইকে যে আমাদের জাতীয় নেতৃবৃন্দ আমরা যেমন বেগম খাদা জিয়া তারেক রহমানের নামে যদি বলেন তখন তো আমাদেরও বলতে হয় আপনাদের নেতা নেত্রী এবং তাদের পরিবার নিয়ে কথা তো অনেক বলা যায় কিন্তু আমরা তো বলি না এই সৌজন্যটুকু সবাই রাখবেন আপনি আমার পলিসি নিয়ে কথা বলেন আপনি ব্যক্তি আক্রমণ করেন কেন আপনি তারেক রহমান লন্ডনে থেকে আমাদের দলকে প্রয়োজনা করছে এই রাজনীতিতে এটা তো নতুন না আমি বলি নেতা কে নিয়ে কথা বলছেন এটা পার্সোনাল কখন বলছি কখন বলছি আমরা আমাদের গোলাপ ভাই কে নিয়ে বললেন উনি বাড়ি করছে ভাই আমেরিকায় বাড়ি যারা থাকে গোলাপ ভাই আপনাদের নেতা কে আমি গোলাপ ভাই গোলাপ ভাই যে নেতা আর আপনাদের আপনাদের দলের চেয়ারপারসন কি মানে আপনাদের দলের সভানেত্রী কি এক জিনিস হলো আপনাদের দলের সভানেত্রী আমাদের দলের চেয়ারপারসন এইগুলো কিন্তু আপনি আপা আর কি বলি আপা আপনি ছাত্রী নেত্রী ছিলেন আমাদের এই রোকে হলের ভিপি ছাত্র আপনি এটা বুঝবেন যে একজন জাতীয় নেতা যাদের প্রতি মানুষের অনেক অনুভূতি এবং এই সব নেতৃবৃন্দের বাংলাদেশের প্রতি অবদান রয়েছে আপনি তাদের নিয়ে বাজে কথা বলতে পারেন না জিয়াউর রহমান শেখ মুজিব এদের নিয়ে বাজে কথা বলতে পারেন না আপনি আপনি খালেদা জিয়া তারেক রহমান শেখ হাসিনা এগুলো নিয়ে বাজে কথা বলতে পারেন না আপনারা কিন্তু
যে প্রকৃত সত্য আপনারা বলছেন না যে কি মিটিং আলোচনা হলো বা বিষয়টি কি আপনার এই প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে আমি হেলাল ভাই কিছু কথা বলেছেন তার আগের কথার সূত্র ধরে বলি হেলাল ভাই বলেছিল ইকোনমি অফ ফোর জারি আওয়ামী লীগ যে অর্থনীতি স্টাবলিশ করতে যাচ্ছে ইকোনমি অফ ফোর জারি তো এইটা যদি আওয়ামী লীগ এই ইকোনমি অফ ফোর জারির পথে হাঁটতে যায় তাহলে এটার মূল পথ প্রদর্শক হচ্ছেন ওনারা এই ফোর জারির ইকোনমির মূল সৃষ্টিকর্তা হচ্ছে বিএনপি নামক রাজনৈতিক দলটি ওনারা এই যে ধ্বংস করেছেন বাংলাদেশের ইকোনমিকে সেই ধ্বংসের দায়ভার ওনারা নেবেন না দায়ভার না নিয়ে দায়টা আওয়ামী লীগের ঘাড়ে চাপিয়ে এখান থেকে একটা সুবিধা নেওয়ার জন্য এই কথাগুলো আলোচনায় আনা হয় ইনফ্লেশনের কথা বলেছেন ইনফ্লেশন যদি আপনি আমাদের এই 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 অঞ্চলের কথা দেখেন ভারত এবং বাংলাদেশে ইনফ্লেশন প্রায় কাছাকাছি পাকিস্তানের ইনফ্লেশনের কথা বাদ দিন ওটা প্রায় টোয়েন্টির উপরে চলে গেছে আপনার ইউরোপিয়ান যে সমস্ত কান্ট্রিজ আছে আমি ব্রিটেনেরটা দেখলাম ওটা প্রায় টেন পয়েন্ট সামথিং দশের উপরে উঠে গেছে ব্রিটেনে আপনার বিদ্যুতের মূল্য দেড়শো পার্সেন্ট দেড়শো পার্সেন্ট বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে জার্মানি সহ অন্যান্য জায়গায় সমস্ত কিছু মূল্য বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এই সমস্ত কিছুর বিবেচনায় বাংলাদেশের মানুষের অর্থনৈতিক সক্ষমতা এবং এই সক্ষমতার ভিত্তিতে আমরা কিভাবে এটা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি সেই ক্ষেত্রে কতদূর সুবিধা অসুবিধা এবং কিভাবে এটা আরও সমন্বিত করা যেতে পারে সেই আলোচনা যদি সবাই করে এবং সেই আলোচনার মধ্যে দেশের মানুষ উপকৃত হওয়ার সম্ভাবনা আছে শুধু শুধু মানে একদম বিনা কোনো কারণে একটা তথ্য দিলাম সেই তথ্যের আসলে বেসিক আমাদের আর কোনো কর্ম থাকবে না শুধুমাত্র সমালোচনা করাটাই মুখ্য হবে সেই ক্ষেত্রে এটা আসলে এই আলোচনাটা শুধু আলোচনার ভিতরেই থেকে যাবে মূল কাজের কাজ কিচ্ছু হবে না সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে বলেছে ওয়ার অ্যান্ড টেরোরের উপরে যে সময়টা চলছিল তার উপরে ভিত্তি করে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসেছে কিন্তু দুই হাজার আঠারো সালে যদি হেলাল ভাই মনে থাকে দুই হাজার আঠারো সালের সম্ভবত মে মাসের দিকে হয়তো কানাডার একটি আদালত বিএনপিকে সন্ত্রাসবাদী সংগঠন হিসেবে একটা রায় দিয়েছিল এ কথাটা হয়তো সবারই মনে থাকতে পারে তো যাই হোক আমি ওই আলোচনায় না যে আপনার আলোচনায় আসি এবার লু ডোনাল্ড লু এসেছে দেশে আমেরিকান পররাষ্ট্রপতি মন্ত্রী উনি বিভিন্ন দেশ সফর করছেন পাকিস্তানেও করেছেন ইন্ডিয়াতেও করেছেন বাংলাদেশেও করেছেন এখন তার সফর কি পরিমাণে বাংলাদেশ কিংবা আমাদের এই আশেপাশে যারা মনে করে যে এই বিভিন্ন পরাশক্তির দেশগুলো আমাদের দেশে যে সমস্ত রাজনৈতিক সফরে আসেন এই সফরগুলো আমাদের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে এক ধরনের ভূমিকা রাখে সেই রাখার ক্ষেত্রে আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যে বক্তব্যগুলো দেন সেই বক্তব্যের সূত্র ধরেই কিন্তু আলোচনাগুলো উঠে আসে আমরা কিছুদিন আগে দেখতে পারবো যে যখন আমেরিকা র্যাবের উপরে স্যাংশন দিল সেই স্যাংশনটার উপরে বিএনপি সহ এই দলগুলো যেই পরিমাণে তারা আত্মতৃপ্তি এবং এই বিষয়টাকে এমনভাবে বলা শুরু করল মনে হলো যে এই র্যাবের উপরে স্যাংশন দেওয়ার পরে আওয়ামী লীগ এই ক্ষমতা থেকে চলে যাবে কেননা এই স্যাংশনের পরে রেজা কিবরিয়া সহ অন্যান্য তাদের সম্ভাবনা অনেক নেতা যারা একসাথে চলছিলেন তারা বলে বললেন যে এরপরে ধারাবাহিক স্যাংশন আসতে থাকবে এই স্যাংশনের ফলে আওয়ামী লীগের না বিশ্বাস উঠে যাবে তারা দেশ ছেড়ে পালাবে এই রকম কথার যখন ফুল ঝুড়ি সবাই মানে বলে চলেছেন তার ভেতরেই আপনার এই ডোনাল্ড লু সাহেব যখন আসলেন তার আগেই আমরা দেখেছি বিএনপি নেতৃবৃন্দ তারা কিন্তু এই লু সাহেব সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছেন যে তারা আসছেন তাদের সাথে বৈঠক হবে নানান বিষয়ে কথা হবে উনি আসলেন আওয়ামী লীগের দায়িত্বপূর্ণ যে সমস্ত নেতা পররাষ্ট্রমন্ত্রী সহ আমাদের আমাদের লেবার রাইটস নিয়ে আমাদের সালমান ইফ্রম সাহেবের সাথে কথা বলেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে কথা বলেছেন সবার সাথে কথা বলে উনি তার সন্তোষ সন্তুষ্টি প্রকাশ করে গেছেন এবং নির্বাচন নিয়ে যে কথা বলেছেন যেটা হেলাল ভাইও বলেছেন নির্বাচন নিয়ে যেটা বলেছেন উনি বলেছেন যে সবার অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন আমরা দেখতে চাই তবে অবশ্যই অংশগ্রহণমূলক বলিনি কিন্তু আমি দেখেন অংশগ্রহণমূলক বলেনি বলেছেন যে সবাই সবাইকে নির্বাচনের কথা বলেছেন উনি এবং এটাও বলেছেন যে বর্তমান সংবিধানের আলোকে যেটা সবাইকে নিয়ে ভালো হয় সেই নির্বাচন করার ক্ষেত্রে উনি তার মতামত দিয়ে গেছেন এই ক্ষেত্রে কেউ এসে চাপিয়ে দেবেন উনি নিজেই বলেছেন উনি নিজেই বলেছেন যে কনস্টিটিউশনাল ওয়েতে যেটা ঠিক সেইভাবে নির্বাচন করার জন্য নির্বাচন কমিশন সহ যারা সংশ্লিষ্ট আছেন তারা পদক্ষেপ নেবেন এই ক্ষেত্রে আপনারা এই হেলাল ভাইরা যেটা মনে করছেন যে বাইরের থেকে কেউ আসবে এসে কোলে করে ক্ষমতায় বসিয়ে দেবে এবং সেই সেই কোলে করে ক্ষমতায় বসানোর মোহে ওনারা যে আত্মতৃপ্তিতে ভুগছিলেন সেই ভোগান্তির ক্ষেত্রে ওনাদের কিছুটা ভাটা পড়েছে এবং সেই ভাটার ফলে এখন ওরা বলছেন যে জাতীয়বাদ জাতীয়তাবাদের ভৌগোলিক রাজনীতির সাথে আন্তর্জাতিকতাবাদের সংঘর্ষের ফলে এই ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে আমার মনে হয় ওনারা যে ভ্রান্তির ভেতরে বসবাস করছেন এই ভ্রান্তির থেকে যত দ্রুত বের হয়ে আসবেন ততই বাংলাদেশের জন্য মঙ্গল এবং আমরা গণতান্ত্রিক 
চর্চার প্রক্রিয়ায় আমাদের যে সমস্ত বিরোধী রাজনৈতিক দল আছেন আমরা চাই যে প্রত্যেকেই সেই রাজ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করবেন এবং বাংলাদেশকে দুই হাজার একচল্লিশ সালে যে উন্নত এবং আধুনিক বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে আমরা কাজ করে চলেছি সেই ক্ষেত্রে ওনাদের সহায়তা এবং ওনাদের পার্টিসিপেশন থাকবে বলে আমি ধন্যবাদ ধন্যবাদ হোসেন সায়ন্ত আপনার কি দুটি প্রশ্ন একটি হচ্ছে যে বিভিন্ন সময় যে জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি করা হচ্ছে দ্রব্যমূল্যের মূল্য বৃদ্ধি হচ্ছে এর ফলে বিএনপি এই বিষয় নিয়ে যতটা আন্দোলন করছে তার চেয়ে কেন তারা ক্ষমতা পরিবর্তনের জন্য বেশি উৎসাহী যেটা অনেকেই প্রশ্ন করবার চেষ্টা করছেন একটি প্রশ্ন অনুডিচের ডোনাল্ড লুর যে সফর সম্প্রতি সফর এটি কি আপনাদের মূল্যায়ন আছে গবেষণা সংস্থা হিসেবে আপনাদের কি মূল্যায়নটা আছে জি আপনার প্রশ্ন উত্তর আমার এই কথার মধ্যে চলে আসবে আশা করি তারপরও দিচ্ছি এখন প্রথম তো একটা বলি যে টাকা পাচার যে ব্যাপকভাবে হচ্ছে সেটা আমরা বারবার বলি ইভেন গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটিও বলছে বছরে অন্তত চৌষট্টি হাজার কোটি টাকা পাচার হচ্ছে এটার বিপরীতে তখন আওয়ামী লীগের যারা আসেন তারা অতীতের নানান আবস গুবি গল্প বের করেন দেখেন এই গত কয়েক মাস আগে ফরিদপুরে আওয়ামী লীগের সম্মেলন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের তার কথাই হেডলাইন হয়েছে প্রথম আলোতে হেডলাইন কি ছিল আওয়ামী লীগ করে কোটি কোটি টাকা পাচার করা হয়েছে ওনাদের সাধারণ সম্পাদক বলছেন কোটি হাজার হাজার কোটির কি উনি হয়তো লজ্জা সরমে কোটি কোটি বলেছেন গেল এটা এরপর আসেন এই আজকে জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি এবং গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি নিয়ে সবাই আমরা সরকারের প্রতি একটু সহানুভূতি দেখাইতে গিয়ে বা সরকারের পক্ষে যারা কথা বলেন আন্তর্জাতিক বিষয় যুদ্ধ এই বিষয়টাকে মুখ্য করে দেখাইতে চান হ্যাঁ এটা উচিত হয় নাই মানুষের কষ্ট হচ্ছে তবে আন্তর্জাতিক বাজার সেইখানে সরকার কি এর কী করা আছে আন্তর্জাতিক বাজারের অবস্থা দেখেন এই যে প্রথম আলো রিপোর্ট অনিয়ন্ত্রিত বাজার ব্যবস্থাপনা পণ্য মূল্যে এগিয়ে বাংলাদেশ সেখানে কয়েকটা সূচক দেখেন বাংলাদেশের মাথা পিছু আয় একশো ডলার সেইটার যুক্তরাষ্ট্রে তিন হাজার নয়শো পঞ্চান্ন মালয়েশিয়া ছয়শো উনসত্তর এরপরও সবার কম হওয়ার পরও দ্রব্য মূল্যে এখানে দেখাইছে প্রতি ডজন ডিমের দাম বাংলাদেশে একশো দশ টাকা ইউএসএতে একশো তিন টাকা মালয়েশিয়ায় পঁচাশি টাকা ঠিক আপনার এই প্রতি লিটার দুধের দাম বাংলাদেশে আশি টাকা স্পেনে বাষট্টি টাকা চেক রিপাবলিকে বাষট্টি টাকা ওদের সবার থেকে আমাদের কিন্তু মাথা পিছু আয় কম তারপরে আপনি দেখেন এই যে প্রতি কেজি পেঁয়াজের দাম এখানে বাংলাদেশে পঞ্চান্ন টাকা কেজি যেই সময় রিপোর্ট দিয়েছে তখনকার বাজার দর সার্বিয়ায় চল্লিশ টাকা আজারবাইজানে সাঁত্রিশ টাকা এখানেও কিন্তু অন্যদের তুলনায় আমাদের মাথা পিছু আয় কম মাথা পিছু আয় কম কিন্তু বাজার অব্যবস্থাপনার জন্য তাদের সিন্ডিকেট বাণিজ্যের জন্য দ্রব্য মূল্য কিন্তু বেশি এইভাবে যখন জ্বালানি তেলের দাম বাড়ানো হলো প্রতি লিটারে ছিচল্লিশ টাকা তখন আন্তর্জাতিক বাজারের দোহাই দেয়া হলো তারপর যখন কমলো আমরা সেই হারে সমন্বয় তো করতে দেখলাম না ফলে এইটা একটা বাজে একটা উদাহরণ দ্বিতীয় কথা হলো ভর্তুকি নিয়ে বলছে সরকার এত ভর্তুকি দিতে পারে না ভর্তুকি পঞ্চাশ বছর ধরে ভর্তুকি দিয়ে বিভিন্ন সরকার চালিয়েছে না এই মুহূর্তে করোনার কারণে অসংখ্য মানুষ চাকরি হারিয়েছে ইনকাম করে কমেছে এইভাবে আপনার জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধিতে দ্রব্য মূল্য বেড়ে যাওয়ায় তাদের আয় এবং ব্যয়ের সমন্বয় নেই যেটা সুপনদা বললেন যেটা বিশ্ব খাদ্য সংস্থা জরিপে বলছে সাড়ে বারো শতাংশ আপনার গত আগস্ট মাসে তাদের সঞ্চয় ভেঙে খেয়েছে সেই পরিস্থিতিতে আপনি আবার এই যে বোঝা চাপালেন মানুষের উপরে সরকার তো কোনো ব্যবসায়ী সংগঠন না তারা বিদ্যুৎ ইয়ে জ্বালানি তেল বিক্রি করে ব্যবসা করছে মুনাফা করছে কত টাকা কত কোটি টাকা হাজার কোটি টাকা কয় বছরে মুনাফা হচ্ছে তার হিসাব পাচ্ছি আমরা সরকার তো ব্যবসায়ী সংগঠন না তারা যেইখানে যেখানে ভার্নারেবল মনে হবে দরিদ্র জনগোষ্ঠী পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী তাদেরকে এক দিক থেকে আয় করবে তাদেরকে ভর্তুকি দিয়ে চালাবে সেটা সমন্বয় করা হচ্ছে সরকারের কাজ কিন্তু কেন এটা পারছে না ওই যে দেখেন কুইক রেন্টালের নামে কুইক করাপশন করে তারা শুধু ক্যাপাসিটি চার্জের নামে বিদ্যুৎ উৎপাদন না করিও নব্বই হাজার কোটি টাকা তাদেরকে দিয়েছে এটা হইলো এক হাতে দেওয়া আর এক হাতে নেওয়া এবং সেই টাকা পাচার করা এটা হিসাব এবং তারপর কত জঘন্য কাজ করেছে জাতীয় সংসদে আইন পাশ করেছে যে এই যে চোর এই যে লুটেরা তাদের বিরুদ্ধে আপনি আমি চাইলে খুব দোহে আদালতও যেতে পারবো না ইনডেমনিটি দেয়া হয়েছে আইন করে সরকার যে যেহেতু এভাবে করছে এত বছর বর্তুকি দিলে এখন এই দুঃসময়ে মানুষ যখন না খেয়ে 
দুর্ভিক্ষের উপক্রম হচ্ছে বলে প্রধানমন্ত্রী নিজে বারবার সতর্ক করছেন বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠন থেকে সতর্ক করা হচ্ছে আজকে আলোচনায় অনেকে বলছেন তাহলে ওনারা এখন সমন্বয় করতে গিয়ে দুর্ভিক্ষ কি ত্বরান্বিত করবেন সেই মানুষকে আরও ঝুঁকির মধ্যে ফেলবেন সেটি কেন করছেন এই প্রশ্নটার মূলে যে কথাটা সেটি হচ্ছে জবাবদিহিতা অতীতে ভর্তুকি দিয়া যেটা একজন বক্তা বলছেন যে সাধারণ জনগণকে জ্বালানি তেলের এই মূল্য বৃদ্ধি এইভাবে অনিয়ন্ত্রিতভাবে করে সংক্ষুব্ধ করতে চায়নি অতীতে সরকারগুলা এরা কেনই সংক্ষুব্ধ করার দিকে যাচ্ছে কারণ তারা জানে জবাবদিহি করতে হয় না কারণ তারা জানে বিনা ভোটে বা রাতের ভোটে ক্ষমতায় নির্বিঘ্নে পাঁচ বছর কাটিয়ে একচল্লিশ সালের গল্প বলা যায় স্মার্ট বাংলাদেশ যতই স্মার্টলি মঞ্চ ভেঙে পড়ুক তবু স্মার্ট বাংলাদেশের স্বপ্ন ছড়ানো যায় সেই সব কারণে জবাবদিহিতা না থাকার কারণে গণতন্ত্র না থাকার কারণে এটা হচ্ছে আর একটা জিনিস বলি যেটা বলছেন বিএনপি আমি বিএনপির প্রত্যক্ষ কোনো পদের সদস্য নই আমি বিএনপিকে ভালোবাসি আমি সরকারের সমালোচক তবু আমি আমার অবজারভেশন বলি বিএনপি এই গত যে প্রোগ্রামটা করলো ইমিডিয়েট পাস যে প্রোগ্রামটা করলো বিক্ষোভ সমাবেশ সেটিও এই মূল্য বৃদ্ধির জ্বালানি তেলের এই যে বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে করেছে বিএনপির আগে খাদ্য দ্রব্যের যে মূল্য বৃদ্ধি বাজার পরিস্থিতি সেটা নিয়ে করেছে গত ছয় মাস আট মাসে বিএনপির প্রতিটা প্রোগ্রাম দেখেন যে নয়টি বিভাগীয় দশটি বিভাগীয় সমাবেশ হয়েছে এর মাঝখানে যেখানে কথা বলেছে কিন্তু প্রধান ইস্যু ছিল নির্বাচন এই যে ইমিডিয়েট পাস যেটা সেটাও প্রধান ইস্যু হচ্ছে এটা আর নির্বাচন কেন থাকবেন আপনি বলছেন আপনার মতো করে ক্ষমতার পরিবর্তন রাজনৈতিক দল হিসেবে সবাই ক্ষমতায় যেতে চায় কিন্তু আমার যেটা চাওয়া বা বিএনপির অসংখ্য নেতা কর্মীকে তাদের বক্তৃতায় আমি বলতে শুনেছি বিএনপি চায় কি একটা সুষ্ঠু ভোট দেন বাংলাদেশে মানুষ তার ভোট দিতে পারুক সেই ভোটে আওয়ামী লীগ যদি কনফিডেন্ট হয় যে তারা উন্নয়নমূলক কাজ করেছে তারা এত বছর ছিল মানুষের মন জয় করতে পেরেছে সেই ভোটে তারা আবার আসুক সেটা তো বিএনপি নে মেনে নেবে নির্দ্বিধায় সেটাও বলছে একটা গ্রহণযোগ্য অংশগ্রহণমূলক ভোটের পরিস্থিতি তৈরি করেন এবং সেই ভোটে যদি আওয়ামী লীগ জিতে আসে তাতে তো বিএনপি বাধা দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই সেই ভোটটি বাংলাদেশে অনুপস্থিত এবং সেটি মনে করেন তাদেরকে ওই দ্রব্য মূল্য জনগণের ভোগান্তি সেগুলির পাশাপাশি তাদেরকে অবশ্যই ভোটের অধিকার মানবাধিকার এসব নিয়ে কথা বলতে হবে আর একটা জিনিস যোগ করি ডোনাল্ড লু এই কথাটা নিয়া আওয়ামী লীগ একটা ক্যামো ফ্লেস তৈরি করছে কারণ তারা একেবারে নানানভাবে ইনফিরিয়র কমপ্লেক্সিটিতে পড়ে গেছে এত অব্যবস্থাপনার মধ্যে ডোনাল্ড লুয়ে এসে যে কথাগুলি বলছেন দেখেন সেটাকে অতিরঞ্জিত করে এমনভাবে মিথ্যার আশ্রয় নিচ্ছেন যে দূতাবাস থেকে একটা বিবৃতি স্টেটমেন্ট করতে বাধ্য হয়েছে যে ডোনাল্ড লু র্যাবের যে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের সময় সীমার ব্যাপারে কোনো ইঙ্গিত দেন নাই সেই স্টেটমেন্ট করতে বাধ্য হয়েছে কেন বাধ্য হলো বলেন ছিল যে প্রশংসা করে ছিল সেই প্রশংসা কূটনৈতিক প্রশংসার ভাষাটা অন্যরকম হয় আপনাকে বলি আমি বলি কি বলছেন আপনি পড়েছেন বলছে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের প্রতিবেদনকে বলছেন হিউম্যান রাইটস ওয়াচকে বিএনপি যে আমাদের দালাল বলেছে না এজেন্ট বলেছে না এই আওয়ামী লীগ না প্রগ্রেস হয়েছে বলেছে কিনা আওয়ামী লীগ বলেছে কিনা সেই হিউম্যান রাইটস ওয়াচকে উদ্ধৃত করে ডোনাল্ড লু বলেছেন যে তারা রিপোর্ট করেছে এবং আমরাও মনে করি গত এক বছরে র‍্যাব এক্সট্রা জুডিশিয়াল কিলিং কে অনেকখানি কমিয়ে এটা প্রমাণ করেছে যে বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড না ঘটিয়েও তারা সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলা করতে পারে এর মানে সত্য এবং র্যাব এর সঙ্গে জড়িত ছিল সরকারের নির্দেশে এক বছরের স্যাংশন খাওয়ার পর উন্নতি করেছে পুলিশকে লিয়ে দিয়ে নাজমাকার আপনি বলুন যেখানে যেখানে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বা সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে বাংলাদেশ ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোথাও গ্যাস বিদ্যুতে ভর্তি দেওয়া হয় না চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকা ভর্তি দেওয়া সম্ভব নয় স্বাগত সায়ন্ত বলেন যে অতীতের সমস্ত সরকারগুলোই কিন্তু এই খাতে ভর্তি দিয়ে আসত যখন জনগণের এই অবস্থায় কোর্ট আন কোর্ট যেটা সুপন রায় বললেন যে তাদের সঞ্চয় ভেঙে গেছে সেই মুহূর্তে সরকার যদি এই দায় না নিতে পারে তাহলে জনগণ কিভাবে নিবে না ওনরা তো গদবাধা কিছু কথা সরকারের সমালোচনা করার জন্যই বলে ওনরা এখন ওই যে এমনি বলছে যে তারা ভূ রাজনীতির কারণে তারা বিভিন্ন দেশের সঙ্গে কথা বলে বা দেশের বিভিন্ন রাষ্ট্রদূতের বাসায় বাসায় গিয়ে তার প্রায় রাতে তারা ডিনার করে এবং গল্প করে তাদের কিভাবে ক্ষমতায় এনে দেওয়া যায় সেই চিন্তায় তারা মগ্ন আছে তারা বৈশ্বিক পরিস্থিতি এটা যেটাই হচ্ছে না কেন সারা বিশ্ব বলছে যেখানে লন্ডনে আমরা যেটা শুনেছি যে তিনটি যদি বেডরুম থাকে 
তাদের এত কারেন্ট ক্রাইসিস যে তারা একটা বেডরুমে সবাই মিলে শেয়ার করে ঘুমাচ্ছে অন্য বেডরুমে হিটার বন্ধ করছে উনি তো বললেন যে 100% বিদ্যুৎ 100% যেটা পরিষেকার আছে যে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে 24 দেশে 23 তে বেড়েছে না করে তারা তো তাদের তাদের তারা যেহেতু কিছুই পারে নাই এবং আমাদের সরকার অবশ্যই স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে যত কর্মকাণ্ড করছে জনতা শেখ হাসিনা স্মার্টলি করছেন এবং স্মার্টলি আমাদের অর্থনৈতিক যে পরিস্থিতি সেটা মোকাবেলা করা হবে সেটা জনতা শেখ হাসিনার চেয়ে বড় এক্সপার্ট আর বা বিএনপি তে অন্য কেউ নাই বা আমাদের বাংলাদেশে আমি মনে করি না প্র্যাকটিক্যালি উনি বোঝেন কিভাবে সাধারণ মানুষকে স্বস্তি দেওয়া যায় কিভাবে এই বৈশ্বিক পরিস্থিতি যেখানে বলছে যে আমেরিকাতে নীরব দুর্ভিক্ষ লন্ডনে ইংল্যান্ডে আপনার জার্মানিতে সেখানে বাংলাদেশে করেছে সাধারণ শান্ত আমি একটু আবার আপনাকে স্মরণ করে দিতে চাই যেখানে সরকার 40 থেকে 50 এর কোটি টাকা দায় নিতে চায় না ভর্তিকিদের সক্ষমতা নেই সেখানে জনগণ কিভাবে নেবে তাদের এই যে ভর্তি বিষয়টা বা এত প্রেসার কত না সক্ষমতা এটাকে তো আগে তো নেওয়া হয়েছে বছরের পর বছর তো এটাকে ভর্তি কি দেওয়া যাবে এই মুহূর্তে কেন করা কমাতে হবে না এই মুহূর্তে কমাতে হবে বৈশ্বিক পরিস্থিতির কারণেই কমাতে হবে এই মুহূর্তে আমরা দেখেছি যে এই ধরনের কর্মকাণ্ড না করে তাহলে আমরা শ্রীলঙ্কার যে অবস্থা দেখেছি তাই না তারা এই সমস্ত বিষয়ে তারা নিজেদেরকে মনে করেছে যে না এটা করবে না তারা বৈষয়িকভাবে বা মানে অর্থনৈতিকভাবে তারা নিজেদেরকে অন্যের মানে নিজেদের উপরে চাপিয়ে দিয়ে যে জনগণকে খুশি করতে চেয়েছে রাষ্ট্র ফাঁকা করে দিয়েছে তো সেই ধরনের সিদ্ধান্ত তো আওয়ামী লীগের সরকার নেবে না কারণ আওয়ামী লীগের সরকার অবশ্যই জনগণের সরকার জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সরকার তারা যতই বলুক না কেন যে নির্বাচন বিএনপি নির্বাচনে আসতে ভয় পায় বিএনপি ওয়ান ইলেভেন সৃষ্টি হয়েছিল বিএনপির ব্যর্থতার কারণে বিএনপির অতি লোভের কারণে বিএনপি তৎকালীন প্রেসিডেন্টকে তত্ত্বাবধায়ক প্রধান করে তাদের মনোনীত ব্যক্তিরা তাদেরকে দিয়ে তারা বিএনপির এই যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার তখন তারা হয়েছিল তারা নিজেরা ক্ষমতা দখল করতে চেয়েছিল আবারও কুক্ষিগত করতে চেয়েছিল নির্বাচনকে ম্যানিপুলেট করতে চেয়েছিল যার কারণে ওয়ান ইলেভেনের সৃষ্টি হয়েছে তাদের যে মইনি ও আহমেদ যিনি ছিলেন ছয় জনকে সাত জনকে ডিঙিয়ে তাকে সেনা প্রদান করা হয়েছিল কে করেছিলেন বেগম খালেদা জিয়া অন্যান্য ওই যে ফখরুদ্দিন সাহেবকে বিশ্ব ব্যাংকের মানে ইয়ে কে করেছিল ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের প্রধান চাকরি কে দিয়েছিল বেগম খালেদা জিয়া তাদের মনোনীত ব্যক্তিরা ওয়ান ইলেভেন সৃষ্টি করে তারা বরঞ্চ এটা আমাদের যেটা ছিল যে আমরা বিএনপির অপরাজনীতি এবং ভোট ভোটকে কুক্ষিগত করা বা ভোটকে ম্যানিপুলেট করার জন্য যে চক্রান্ত ছিল সেটা আমরা আন্দোলন সংগ্রামের মাধ্যমে মোকাবেলা করেছি এবং মোকাবেলা করে বিএনপিকে আমরা তাড়াতে সক্ষম হয়েছি কিন্তু বিএনপির সেই জনসম্পৃক্ততা নাই বিধায় তারা কিন্তু যতই বলুক যে আমরা রাজনীতি করছি জনগণের এই মানে চাহিদা নিয়ে জনগণের ভোগান্তি নিয়ে আসলে জনগণ তো তাদের সাথে নেই তারা যদি থাকতো তাহলে তো বারবার বলে যে আমরা একমাত্র দাবি সরকারকে হটানো সরকারকে হটানো কবে হটাবে যে দু সালের জানুয়ারিতে নির্বাচন হবে নাকি ডিসেম্বরে নির্বাচন হবে নির্বাচন আসলে তো সরকার এমনি সাংবিধানিক পন্থা নির্বাচন অনুষ্ঠিত করবে হ্যাঁ এখানে নির্বাচন কমিশন নির্বাচন অনুষ্ঠিত করবে পরিচালনা করবে সকল রাজনৈতিক দলের উচিত হবে সে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা বা না করা নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করা বা করা বিএনপির রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত এই সিদ্ধান্তের সাথে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কোনো সম্পর্ক নাই যদি বিএনপি নির্বাচনের সাংবিধানিক মোতাবেক না আসে সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সংবিধান মোতাবেক নির্বাচন হবে যে নির্বাচনে অন্য নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল যারা পার্টিসিপেট করবে সেটি ভবিষ্যতে সেটা বলে না যে ভবিষ্যতে সেই আমরা সেটা দেখব যে বিএনপি নির্বাচনে আদৌ আসে কি না বা না আসে এখন কোন দেশের রাষ্ট্র মানে প্রধানরা বা কোন দেশের কূটনৈতিকরা কি বলল সেটা এতদিন ওনরা বলেছে যে আমাদের সঙ্গে আমাকে মিটিং করেছে পিটার হাস বলেছে আমাদেরকে নির্বাচন সুষ্ঠু করতে হবে আরে নির্বাচন সুষ্ঠু করতে হবে সবাই চায় বাংলাদেশের মানুষও চায় আপনি নির্বাচন ভণ্ডুল করবেন আপনাকে প্রতিহত করার দায়িত্ব তো আমার আমি রাজনৈতিক দল হিসেবে আপনি যদি বলেন নির্বাচন করতে দিব না কেন দিবেন না নির্বাচন তো হবে পাঁচ বছর পর পর আপনার ফর্মুলা কি আপনি কোন নির্বাচন আসবে এই যে যে আপনারা বলছেন পিটার লু উনি বলছেন ওনরা আমরা বলছি যে উনি একটা অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন ওনরা বলছেন না না কোন নির্বাচন লুর দেশে কি আছে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা মানবাধিকার লঙ্ঘনের কথা আপনারা দিয়েছে তো কি হয়েছে আমাদের দেশের র্যাপ কি তারা স্যাংশন দিলে র্যাপ কি ইউএসএ যাচ্ছে আমেরিকাতে র্যাপ কি কার্যক্রম করতে যাচ্ছে র্যাপ কি স্যাংশন যদি উইড্রো না করে তাতে কি হয়েছে আমাদের এটা হাসবেন কেন 
আপনি খুব খুশি র‍্যাপ কে নিয়ে র‍্যাপ সৃষ্টি করেছেন আপনারা 57 জন মানুষকে আপনারা তখন বিনা বিচারে আপনারা ক্লিন হার্ট অপারেশনের নামে হত্যা করেছেন আপনারা অবরোধের নামে একটা এক সেকেন্ড আমাকে বলেন অবরোধের নামে আপনারা শত শত মানুষকে পুড়িয়ে মেরেছেন এই যে আপনি বলেন পিটার হাসরা আপনাদেরকে দিনে সময় দেন আপনারা খুশি হয়ে যান যে অনেক কথা শুনেছে আমাদেরকে নির্বাচনে সরকারকে নির্বাচন কি তত্ত্বাবধায়ক সরকার দিতে বাধ্য করবে আর তারা যে তার বাতরে কি পাঠায় সেটা তো আপনার ওই যে মানে এফ মরিয়াটির বক্তব্যে আপনারা 2008 সালেই দেখেছেন তার বাতরে এক জিনিস আর আপনাদের বারবার আপনারা ডাকেন ধন্যবাদ ডাক্তার আমি আবারো আসবো আপনাদের কাছে আপনাদের টেবিলে রাখব ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে আপনারা বলবেন আপনারা নির্বাচনে আসবেন কি না আসবেন এটি আপনাদের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত এইটা সরকারকে ভয় দেখিয়ে বলা দূতাবাস থেকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সরকার আপনাদের কথার জন্য দূতাবাস স্টেটমেন্ট দিতে বাধ্য হয় কেন যে আপনারা অতিরঞ্জিত করে বলছেন কে দূতাবাস কেন স্টেটমেন্ট করলো আজকে দূতাবাস কি স্টেটমেন্ট বলেছে কি বলছে যে ডোনাল্ড লুরেনি আপনারা যা বলছেন এটা বারবারই করছেন না না বারবারই বলছেন না না এটা বলা হলো স্টেটমেন্ট দিতে হতো এটা আপনার স্টেটমেন্ট দিতে হতো এটা বিএনপির ভাষা কেন দিতে হলো এটা বিএনপির ভাষা এটা দূতাবাসের ভাষা এইভাবে হতে পারে একটা দূতাবাস থেকে স্টেটমেন্ট কেন দিতে হলো শুধু সেটাই বলেন আপনি মিস ইনফ্যাক্ট শুধু এটুকু বলেন যে স্টেটমেন্ট করতে হলো কেন যদি এটা নিয়ে বারবারই না করতেন স্টেটমেন্ট করতো उत्तेजना पाल्टी चलते লুর সাফন এর কিছু একটি পাল্টা পাল্টা অবস্থা অবস্থা চলছে আপনি কি মূল্যায়ন করবেন এটা খুবই স্বাভাবিক আমাদের দেশে খুব দুর্ভাগ্যজনক ভাবে যদিও আমরা মানে সরকার দল বলেন বিরোধী দল বলেন সবাই বলে যে আমরা বিদেশীদের দিকে তাকাই না কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে আমরা বিদেশীদের দিকে তাকাই এবং আমরা তাকানোর পরেও একজন আরেকজনকে বলি যে আমি কম তাকিয়েছি ও বেশি তাকিয়েছে আমার বন্ধু আর ওরটা হচ্ছে প্রভু এটা বাস্তবতা ইন্টারন্যাশনাল একটা প্রেসার সব সময় আছে এখন একটা গ্লোবাল সিটিজেন এবং গ্লোবাল ইকোনমি গ্লোবাল সোশ্যাল পলিটিক্যাল সিচুয়েশনের মধ্যে আমরা থাকি এখানে থাকবে দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে দুই হাজার সাতের পর থেকে তথাকথিত যে কেয়ারটেকার সরকার ছিল সেই সময় থেকে যদি আমরা নির্ভরতা খুব কি বলবো আমি এটাকে যদি বলি অশ্লীল ভাবে বেড়ে গিয়েছিল এটা যে এক একজন রাষ্ট্রদূত অনেক ভাব গম্ভীর নিয়ে বাণী ছাড়তেন এবং আমরা সকলের সকল সাংবাদিক গিয়ে তাহাদের কথা শুনিতাম এই পর্যায়ে থেকে বাংলাদেশ এখন অনেকখানি উত্তরণ ঘটেছে আমার কাছে মনে হয় কোন রাজনৈতিক দল এটা শুধু সরকারি দল আওয়ামী লীগ বলে বলছে না আওয়ামী লীগ বিএনপি বা অন্যরাও যারা আছেন ওই পরিমাণ নির্ভরতার জায়গা তাই বোধহয় নাই मनर भ पश्चिम दूतवास साधारण डिनारे खुद जोर भावने जमत गीगर कन्या ग्लोबल पलिटिक्स इम्पोर्टेंट भारत एक शक्त प्रतिबी नतून इकोनम जैसे तरह एक प्रभाव सब समय धीरे धीरे बढ़े चीनर एक प्रभाव खूब द्रुत विश्व बाढ़ जगह मार्किन जुक्तराष्ट्र तरह निजे स्वार्थ रक्षार जो बांगलेश सरकार सम्पर्क रक्षार किस पलिटिक्स कर সেই পলিটিক্স এর কারণে সে একেবারে কাউকে শত্রু বানাবে না কাউকে খুব বেশি বন্ধু বানাবে বলে আমার কাছে মনে হয় না এই সফর আমার কাছে খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ সফর বলে মনে হয় নাই এটা পররাষ্ট্রের সাথে তারা বসেছেন সালমান এফ রহমান সাথে তারা কথা বলেছেন কিন্তু যে বিএনপির সাথে দেখা করলেন বা আওয়ামী লীগের সাথে দেখা করলেন না লু এর সফর সেই পরিমাণ ভারিক কি সফর বলে আমার কাছে মনে হয় নাই অনেকটাই মনে হচ্ছে রুটিন সফর না আপনার কাছে মনে না হলো দুটি দলের কাছে তো এরি এখনো চুলচুলা বিশ্লেষণ চলছে তাহলে সেটি কেন जैसे 
আরো কোন একটা দেশের দালাল মানে বাংলাদেশের দালাল বলে প্রতিপক্ষ কেউ স্বীকার করতে রাজি না এটা হচ্ছে প্রচলিত রাজনীতির যে উত্তরাধিকার আমরা বহন করে চলছি তারই ধারাবাহিকতা এটা তো নতুন কিছু নাই আমাদের এই দেশে ঘটেছে যখন কংগ্রেস চলে মোদী ক্ষমতা আসলো বাংলাদেশে মিষ্টি খাওয়া খাওয়া হয়েছে এগুলা কিন্তু সত্যি কথা কারণ হচ্ছে আমরা সবসময় আশা করে থাকি কেউ না কেউ কোথাও না কোথাও থাকে কোনো না কোনো ভাবে আমাদের সাহায্য করবে সাধারণ মানুষের উপর বাংলাদেশের রাজনীতির প্রসেসের উপরে আমাদের বিশ্বাসটা আরো বেশি রাখতে হবে সেইটা না রাখার কারণেই আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো সবসময় বলেন তোমার সাথে দেখা কম করেছে আমার সাথে বেশি করেছে দিয়েছে আমাকে ফোনে কথা বলেছে এই এই মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য যারাই রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট তাদের কাছে আমাদের সাধারণ জনগণ ধন্যবাদ আপনাকে সুপন রায় আপনি বলুন যে যেখানে আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো বিদেশিদের অতিথির প্রতি যেমন অনুরক্ত থাকে কিন্তু কেন দেশের জনগণের প্রতি সেই পরিমাণ তারা আস্থাশীল হতে পারছে না আপনি কি বলবেন এটা তো একটা রকম একটা এটা তো খুব এই প্রশ্নের সরাসরি উত্তর দেওয়াটা কঠিন কিন্তু আপনি যদি দুটো দলের তৎপরতা এবং তাদের স্টেটমেন্ট খেয়াল করবেন তাতে কিন্তু পরিষ্কার ভাবে দেখা যায় একটি দল লবিস্ট নিয়োগ করেছে আরেকটি দল আরেকটি দলের একজন দায়িত্বশীল মন্ত্রী বলেছেন যে আমরা প্রতিবেশী দেশে গিয়ে অনুরোধ করেছি যেন এই সরকারকে আর একটা মানা হয় সন্ত্রাসবাদ নানা রকম সহায়তা প্রশ্ন তো এটা বোঝায় যায় যে দুটো দল দুই রকম ভাবে বাইরের শক্তির সঙ্গে একটা যোগাযোগ লিয়াজও একটা একটা সহায়তা কামনা করেন এবং আপনি ওয়াটারলুর যে সফর সেখান থেকে কি বার্তা দিয়ে গেছেন যে আলোচনাটা শুনছিলাম এর বাইরের আপনি আলোচনাটা খেয়াল করে দেখেন যে বাংলাদেশের এবার চাহিদাটা কি ছিল বাংলাদেশের চাহিদা ছিল যে স্যাংশনটা দেওয়া হয়েছে প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তির উপরে র্যাব সেটা যেন উইড্র করা হয় সেরকম একটা কিছু দাবিটা তোলা হবে এবং সেখান থেকে কোনো রকম কমিটমেন্ট আদায় করা আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কিন্তু পরিষ্কার ভাবে মিডিয়াকে মিটিং এর পরপরই কিন্তু বলেছেন যে উনি বলেছেন যেটা যে জটিল প্রক্রিয়া এবং এটা খুব দ্রুততার সঙ্গে কিন্তু উইড্র হচ্ছে না তবে তারা বিষয়টার উপরে অবজার্ভ করছে এবং দৃশ্যমান উন্নতি হয়েছে উন্নতিটা কি রকম গত এক বছরে এক্সট্রা জুডিশিয়াল কিলিং পরিষ্কার ভাবে বলেছে এটা অনেকখানি ডিক্লাইন হয়েছে মানে কমেছে তার মানে কিন্তু এটা দায়ের ব্যাপার কিন্তু এখানে চলে আসে তার মানে এটা বলা হয় যে তুমি এই কাজটা করেছো তুমি এটা স্টপ করেছো এটা আমার শুনতে কিন্তু দেশের নাগরিক হিসাবে খুব ভালো শোনায় না এবং কোন রকম টাইম ফ্রেম কিন্তু ক্যাটাগরিক্যালি দেননি এটা অনিশ্চিত রয়েই গেল তো আমরা সেখান থেকে কিন্তু কিন্তু খুব একটা অ্যাচিভ করতে পেরেছি বলে মনে হয় না আর যে ব্যাপারটা আপনি বললেন যে বিএনপির সঙ্গে বসা হয়নি সরাসরি দলের সঙ্গে বসা আওয়ামী লীগের বসা হয়নি কিন্তু এখানে কিন্তু যিনি অর্থনৈতিক উপদেষ্টা তার সঙ্গে কিন্তু বসে আমি সুপ্রায় বলতে চেয়েছি যে যতটা না বিদেশিদের নিয়ে আলোচনা করা হয় রাজনীতি দলগুলো করে ততটা জনগণের কি অবস্থা থাকে দেখো জনগণের প্রতি কেন নির্ভরশীল নয় দলগুলো এতটি এটা এই প্রশ্নের উত্তর উমরা ভাই আপনি সিনিয়র মানুষ আপনি আরো ভালোভাবে বিশ্লেষণ করতে পারবেন এটা নতুন না একদম একদম আমরা সকল ক্ষমতার উৎস তো আমাদের সংবিধান বলেছে যে জনগণ কিন্তু সেখান থেকে কেন নির্ভর না এই প্রশ্নের উত্তর বলতে গেলে আরো একটা লম্বা সময় লাগবে সংক্ষিপ্ত সময়ে এগুলো শেষ করা যাবে না কিন্তু এর বাইরে যে পয়েন্টটা বলতে আপনাকে পারিনি সেটা হলো যে যাদের সঙ্গে বসেছে সাইড লাইনে আপনি দেখবেন শিরিন হক আপনার রিজোয়ানা বেলার রিজোয়ানা হাসান আপনি আমাদের যে ম্যাগ্রেশন নিয়ে কাজ করেন পলিটিক্যাল সায়েন্সের টিচার ওনার সঙ্গে এবং এই যে মানবতার সঙ্গে নূর খান এই মানুষগুলোর সঙ্গে যে কথাগুলো বলেছেন এবং তারা যে ভিউজ এক্সচেঞ্জ করেছেন নিশ্চয়ই সেখান থেকেও কিন্তু অনেকখানি আপনি বার্তা ফেলেও পেতে পারেন আমরা যেভাবে দেখে থাকি আর কি না বাংলাদেশের রাজনীতিতে এরা কারা আমি রাজনীতির প্রশ্ন বলছি না আপনি বলুন শেষ বক্তব্য দিতে থাকেন কথা বলুন সমাধানের কথা বলুন সমাধান আমি প্রথমে আমাদের বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহান ঘোষক শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আজকে অষ্টাশীতম জন্মবার্ষিকী আমি দেশবাসীকে আমাদের দলের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আরেকটি কথা সুপনদা খুব ভালো কথা আপনিও বলেছেন যে বাংলাদেশ এখন এমন ডিজিটাল এবং স্মার্ট হয়েছে যে আপনার জনগণ আর লাগতেছে না ডিজিটাল আর একটা কথা হলো যে দেখেন যে ডিজিটাল স্মার্ট বয়ার কাজির গরু কেতাবে আছে গোয়ালেনে আজকে দেখলাম বাংলা একাডেমিতে 
আদর্শ প্রকাশনী থেকে তিনটা বইকে বাতিল করা হয়েছে কারণ তারা উন্নয়নের উপর বই লিখছে আপনি তিনটা বইকে বাংলা একাডেমি বাতিল করেছে এটা আমি তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি যে এই যে মুক্ত চিন্তার বন্ধ করছেন আরেকটি কথা বলি দেখেন আপনি রাশিয়ার যে রূপপুর যে বিদ্যুৎ পরিবহন কেন্দ্র করেছেন রাশিয়ার জাহাজ ভিততে পায়নি আপনার রূপপুর পারমাণবিক কেন্দ্রের কি হবে আমরা জানি না আপনার পায়রা বিদ্যুৎ কেন্দ্র সুপন্দা বলছো যে একটা সমাধান দেখি আপনি বলুন আমি আর সমাধান হলো একটাই সমাধান যে দিস गवर्नमेंट हैज टू रिजाइन इमीडिएटली এটাই হলো সমাধান এই ছাড়া আর কিছু সমাধান নেই নাজমা আক্তার না এখন তাদের কথা তো কেউ गवर्नमेंट ডিজাইন দিবে না এটা তাদের হচ্ছে একটা স্বপ্ন তারা মনে করে যে তারা স্বপ্ন দেখছে गवर्नमेंट রিজাইন তারা দিতে বাধ্য হয়েছিল আওয়ামী লীগের সরকার কখনো রিজাইন দিয়ে পিছনের দরজা দিয়ে পালায়নি বিএনপি সবসময় আন্দোলনের মুখে তোপের মুখে পড়ে তারা পাড়ায় তারা পনেরো ফেব্রুয়ারি নির্বাচন বলেন এবং যে কোনো নির্বাচনে তারা পরাজিত বিজয়ী হওয়ার পরেও তারা তিন দিনও ক্ষমতায় থাকতে পারে না সংসদে একটা আইন পাস করে তারা বলে যে সরি আমরা এখন বিদায় নিলাম তো তাদের যাদের পিছনের দরজায় পালাবার অভিজ্ঞতা আছে এবং আন্দোলনের মুখে তোপের মুখে জনগণের রসানলে পড়ে যারা পালাতে বাধ্য হয় তাদের কাছ থেকে আমরা অন্তত তাদের নির্বাচনের সবক নির্বাচন কেমন হবে বা আমাদের কি করা উচিত এটা আমরা তাদের কাছ থেকে সেই সবকটা নিতে চাই না কারণ তারা যে বারবার নিজেদেরকে গণতন্ত্র গণতান্ত্রিক বলে তারা নিজেদেরকে জাহির করতে চায় আসলেই তারা কোনো গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল না জনগণকে কীভাবে স্বস্তিতে রাখা যায় যে একটা জনগণকে অবশ্যই আমাদের বাংলাদেশের ডেভেলপমেন্ট যত ডেভেলপমেন্ট হয়েছে এই চোদ্দো বছরে সেটি জনগণের জন্যই হয়েছে এখন দেখেন আমাদের এখন মেট্রো রেল আমাদের পদ্মা ব্রিজ বা আমাদের অন্য অন্য যে বড় বড় অবকাঠামোগুলি যেগুলো উন্নয়ন জনমতি শেখ হাসিনা করেছেন সব কিছু তো জনগণের জন্যই করেছেন এখন আমাদের জিডিপি জিডি বা জিডিপিতে আগামীতে প্রায় দুই পার্সেন্ট বেড়ে যাবে যদি চালু হয় তো জনগণের অবস্থানটি কোথায় বাংলাদেশের যে রাজনৈতিক ধারাবাহিকতা চলছে তাতে জনগণের স্বস্তিতে থাকবার আমি ইমিডিয়েট কোনো লক্ষণ দেখি না থাকবে ভবিষ্যতে যদি আওয়ামী লীগ বিশেষ করে তারা এখন ক্ষমতায় আছে তারা যদি সু মানে একটু যদি লজিক্যাল হয় অথবা বাংলাদেশে যেহেতু স্বেচ্ছায় কেউ কিছু করে না বিএনপি যদি বাধ্য করতে করার সক্ষমতা অর্জন করে দুটার যে কোনো একটা বা দুটোই হলে জনগণের ক্ষমতা জনগণের হাতে ফিরে গেলে তখন জনগণ স্বস্তিতে তারা যদি শুধু তাদের নেতৃত্ব নির্বাচনের অধিকারটা পায় এবং তাদের কিভাবে এটা বলা খুব সংক্ষেপে সম্ভব না যেটা কথা সত্যি কথা হ্যাঁ সত্যি কথাটা হচ্ছে আমরা প্রথমে প্রার্থনা করতে পারি যাতে আমরা স্বস্তিতে থাকতে পারি জনগণকে তার নিজের শক্তি অর্জন করতে হবে সেটা কোন রাজনৈতিক গুরুত্ব পাবে আর ত্রিশ সেকেন্ডে বলতে হবে আপনার গ্লোবাল ক্রাইসিস এর ভেতরে আমরা যেভাবে এদেশের মানুষকে ভালো রাখার জন্য নানান কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি তার ভিতরে টিসিবি একটা প্রধান কাজ করে চলেছে আমরা এক কোটি মানুষকে কার্ড দিয়েছি এক কোটি মানুষ এই এক কোটি কার্ডের মধ্য দিয়ে প্রায় পাঁচ কোটি মানুষ এই সুবিধার আওতায় আসবে আমরা ভিজিডি ও এম এস নানান কর্মসূচির মধ্য দিয়ে যে সমস্ত দরিদ্র জনগোষ্ঠী তাদেরকে কিভাবে স্বস্তিতে রাখা যায় সেগুলো পরিকল্পনা পরিকল্পনা নিয়ে আমরা কার্ড বিতরণের ভেতর দিয়ে আপনার জনগণকে স্বস্তি রাখতে চান নটলি কার্ড না আর আরও আরও শুধু শুধু কার্ড বিতরণ নয় কার্ড বিতরণের সাথে সাথে সাধারণ জনগণের সাথে যেইগুলো সংযুক্ত সেই সংযুক্ত তো বিষয়গুলোকে আমরা সমন্বিতভাবে করে যেহেতু এই ক্রাইসিসটা হু নোজ এটা সাময়িক হতে পারে দীর্ঘমেয়াদি হতে পারে এই পরিকল্পনা গ্রহণ করে সরকার কিভাবে এই দেশের মানুষকে ভালো রাখা যায় সেই চেষ্টা আমি করে চলেছি ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে আলোচনা অংশ নেবার জন্য দর্শক আনোরসপাত দিবিতে বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান গোল টিভি লাজ এ পর্যন্ত আগামী সপ্তাহে আবার অনুষ্ঠানটি দেখার আমন্ত্রণ রইল সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন